പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് മനസ്സിലാക്കണം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് അവളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കണം മോളെ കല്യാണമാണ് ഞാനും പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാ നീ വന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അതല്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ലോകത്ത് ആർക്കുമില്ല പറഞ്ഞുകൊടു പ്രവാചക പത്നിമാര് പോലും തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയ ചരിത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഉപദേശം നൽകി കൊടുക്കണം പിതാവ് അതല്ലാതെ മകള് വന്ന് നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചോട്ട് രണ്ട് കരച്ചിൽ കറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാപ്പ ഇതും കേട്ടിട്ട് കുറെ വാടക ഗുണ്ടകളെയും കൊണ്ടുപോയി ആ ഭർത്താവിന് അടിക്കലല്ല സംസ്കാരം പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം സംസാരിച്ചു ചില സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമോ പിന്നെ കരച്ചിലോട് കരച്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കിടന്ന് കറിയോ അതേപോലെ കരച്ചിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു താലാഹ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അലി അലി അള്ളാഹു പതുക്കെ പിറകെ പിറകെ പോയി ആ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞാനും അത് നോക്കട്ടെ പതുക്കെ പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് നബിയെ വാവിപ്പിച്ച ഒപ്പിച്ച എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒപ്പിച്ച വല്ലാത്ത ചില സമയത്തൊക്കെ മുഖം കറുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വാപ്പിച്ച എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത പേടി പോലെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു താലാഹിതങ്ങളോ നബിതങ്ങളോട് അലി അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയെ തലോടിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഇരുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞ വസ്മയായി മോളെ നീ കേക്കണം അത് നിന്റെ ഭരുത്താവാണ് ആ ഭരുത്താവിനോട് നിനക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് മോളെ ഒരു ഭരുത്താവിന് നീ എത്രത്തോളം കടപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും സുജോതി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു മഹലൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ സുജോതി ചെയ്യാൻ ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ സഹോദരിമാരോടും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സുജോതി ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തം ാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല ന്യൂനതകളും വന്നു പോയാൽ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം മോളെ ഫാത്തിമ സഹിക്കണം മോളെ ഫാത്തിമ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കയർത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ ഫാത്തിമ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ നൽകി നൽകിയതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അറി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല വാപ്പ ഇനി മേലിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്ത ഞാൻ ഒന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ഞാൻ മിണ്ടൂല ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അലി അറലി അള്ളാഹു എന്നു പിറകി വന്നു ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കലായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ വാ ഇവിടെ ഇനി മേലെ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ ഞമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തമാശയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോട്ടി പരാതിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നീ മേലെ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല പാവ അറിവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പക്വത കുറവ് കൊണ്ട് അലിറലി അള്ളാഹു മാപ്പൻ മാപ്പ് പോലെ ഫാത്തിമാബിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒന്നും നിന്നെ പറയുകയില്ല നിന്നോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയില്ല ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി ഇനി മേലിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു താല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ചാലും തൊട്ടാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ഫാറൂഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അടിക്കാൻ അനുവാദം സ്ത്രീകളെ അടിക്കാൻ അള്ളാ റസൂൽ അനുവാദം നൽകി പക്ഷേ അടിയങ്ങ് കൂടിപ്പോയി അടിയങ്ങ് കൂടിപ്പോയി ഗതിയില്ലാത്തടിയായി പോയി ഒരു ദിവസം റസൂൽ തങ്ങൾ മദീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയം പാതിരാ സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ും 
Bukhmana petai sahabi ini matar mana di telur lade Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam matang le perate ke boi madangnya mana boh Rasulullah ni biden deh semua rapati muri banyum Sri gula alwaliyam jeye petirik ke gaya ane Bukhmana petai berbawa dengan ai sahabi ini odi cody cow yang deh ai sah ini Sri gula lami pada ratri yang deh biden ni alwaliyam jeye diri kena deh Bukhmana petai sah le Allah hanya beri gaya ane ya Rasulullah ini le berita kan mari beri adik kuno yang mana perada beran jukon Ini pada hari asam itu, anggai itu berdiri vali emci diri kuna itu. Allahu minna rasul beri gayaan. Paras semua ini perkhidmatu. Eh hijazin deh udah magale, hijazin deh magale. Logat muslim sahodara, sahodara, sahodara. Ninggal ar, ninggal na bari mar ya dikelle. Anggai adik kuna van leisa ulai kabi khiyari him. Abaril nalla beri allah, abaril nalla beri allah, abar nikrustaran, nerikatbaran. Adu kunda ninggal na bari mar ya ninggal ar madi. Kali ayat Arab Papua ayat Mut Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Nabi Rasulullah Baru Nyuruh Tunggal Aru Adik Kali Ato Tunggal Aru Adik Kali Nabi Tunggal Beri Ayat Orang Jatri Ibu Bapa Dalam Beri Tunggal Ato Beri Ayat Di Betul Ibu Bapa Pada Jatri Perta Kamar Adik Kuno Unu Baru Nyuruh Beri Ayat Di Ma Ibu Bapa Dalam Beri Tunggal Istri Gal Nale Ochi Maki Enda Airi Kau Di Apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal bari orang la kerap pada ini beril bintam baru jual ayat jilid ayatu kumim berata hu jel dal abad adi mey adi kuno tu boleh ninggal ari ninggal bari mari adi cibo garide semua yujami ayha fi akhiril lay bari adi cibergi ama ayat ni lagi lebih dari pichi bihun ini ayat ni lagi mori mule lagi cibut ti tar ti gitu awan de sari ini kebi garam purti ya kan bari rata ini nyesa mayat lebih dari na kundu malle dari na pendi na pedi cibo Malar tik kerat ti, abul ma ini sari ini ke bandam pulak tan. Nana mille, amne loga ini ke guru Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Anda abis itu na adi cangat odi kiti pinna kondo de sari ini ke bandam pulak tan. Nana mille anak adi kerat de orang bari, orang berani nayom. Anggana dengan kemudian bari ma ini odi cibo agak di illa yanggil. Ini pedan muragal allah mojibaki. Islam ika vidip pragaram, madap pragaram, niyaman ruman pragaram. Tasuri himbi ahsan. Nalal nalal yang ini yang kotor jiwa kira. Nalal nalal yang jiwa kira. Ada allah yang pedi pikyano. Parisya beri di nanti ada mudah jadi panjai itu municipality, police station, SP office, ya aja tinne, ya allah office itu. Ini pendene yang untuk career orang ini. Parasang lagi, satu tahun lagi. Boleh ni kau jiwa kita ramai orang ni tu. Ari kau jiwa kita ramai ulla. Ini kau pendene tanam betul ni ulla. Aga yang orang ni orang dah bilang kan ni tu orang ni tu. Nanti kau ada mudah mana murni le. Annye tahun lagi ada mudah mana murni le. Ini pendene yang pergi kau ni nak kerja ni nanti. Yodi kan betul le, pada snok kan adi cok kan marah snok kan, nada kula yanggil, pada kan Islam ini kan niema pragaram, kalim marah dah mundur le, poyo te, abal yanggil dah nalla nalla le, tasri hambi hisan, nalla nalla yanggil, Allahum Rasulum parang yanggil nalla, manja marah nalla, abal yanggil yanggil tuju baku, ini kararan, kalian tinja divasam, pidah binja pendin de, pidah binja kayil kayu cikund, eh cerup kare, ninggal le dekunna karar, ini karar ninggal udah cikala nyal, Allahum binja kod di kita mundur, ninnya na. Ini tali kau ni cili kau ni beri um beracca bangga kat eh. Ini kerana allah barangnya bertiga kita ane alwatiha orang. Fatiha itu orang satria. Ini anak kalian. Kalian orang garis. Kalian orang garis ni matra kita ni dah madai cik ni dah utara bawa tu. Cerukan deh um pendin deh um kai kubur cik manggal asamsa. Manggal asamsa ni era lan. Nda manggal asamsa. Orang parti kare mabarit deh patrangal gundo ni kena baik. Manggal asamsa. Ayo korang sahiti awak kegalak cair tu kondo Mangala Shamsa neyirin do Mangala Shamsa gal neyirin do, illa illa. Orang pendek ini dah kai kubur dicci pendek orang lepas ayat ayu hazaujar. Barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jamaa bayna kuma, fi khairin wa fiya. Nawa waran dek kai kubur dicci kerb man sabsuhur tu kalu lepas ayat. Kalian ada tinjauan na sahaja orang orang le pergi ke ayuh hazaujat barakallahu lakuma wa barakalikuma wa jamaa bayinakuma fi khairin wa fiya. Adanya ustad mar fatiha wadi doa cium bol moon brawisham berayun nade ayuh hazaujat oh nawa wadhu warane. 
بارک اللہ لکما ننگل کرنڈ بیرکم اللہ برکت جیت انگرہم جریت و بارک علیکما ننگل لجیب لتلم اللہ انگرہم جریت و جمع بینکما فی خیر وافیا سندوش گرم آئے جیب دم نیکار اللہ ننگل کرنڈ بیرکم تنہ نلگٹے توفیق نلگٹے و جمع بینکما فی خیر وافیا ادا برگی Ini adalah manggala samsa. Yang lain ada kayu beri cuma orang. Ini cerkam mal ada kayu beri. Kalian ada tulis panggil dengan orang orang yang beri 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 orang orang قال النبي صلى الله عليه وسلم الله من الرسول بريق يعني صلى الله عليه وسلم لا تنقه الأيم حتى تستأمر ولا تنقه البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال صلى الله عليه وسلم أن تسكت خمانة پتہ فرواد گن صلی اللہ علیہ وسلم آتنگ لے پرے گئے آنے ویدوئے اول ڈا بھی پرائے مانی چکنڈ اول پرائے آد گنڈ اول ننگل اوڑ بیرتی کا آد گنڈ ننگل لے ویواہ ہم گڑی چکڑ کرد ویدوئے آئے پن نمل انگوٹ نربندی کرد اول انگوٹ برائیٹے ولا تنگہو البکر حتی تستا امر ولا تنگہو البکر حتی تستا اذن کنگیا یا پنڈنے اول دا انوادم چودی چوند اللہ دا بیواہم گڑی چوڑ کرد فقالو اپول صحابہ کل چودی چو فکیف ایدنوہا یا رسول اللہ نبی ینگنے آن جنگل ابر اوڑ انوادم چودی کدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگل نبی دنگل پرائی گیا ننگل پنڈنے اوڑ انوادم چودی کم بول انتس کتا اول مونم موسیقی 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 
ان رجلا زوج ابنته وهي وهي كارهه وهي بكر അവൾ കന്യകയാണ് അവൾക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരെ രണ്ടുപേരെയും തങ്ങൾ വേർപെടുത്തി അപ്പോൾ അവളുടെ അവളുടെയും കൂടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകൾ ആരൊക്കെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിവാഹ ബന്ധം എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇസ്ലാം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒന്ന് രക്തബന്ധം രണ്ട് വിവാഹത്തിലൂടെയുള്ള ബന്ധം മൂന്ന് മുലകുടി ബന്ധം ഈ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം എടുക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കൽ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഏത് പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ അല്പസ്വൽപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ബന്ധമെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇസ്ലാമിൽ നമുക്കത് വര വരച്ച് തന്ന് കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ചില മൂടന്മാർ വിഡ്ഢികൾ ഈ ഒരു നിയമം പാലിക്കപ്പെടാറില്ല പാലിക്കാതെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരിത്തേക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ അവർ ആഘോഷമാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് അതെല്ലാവർക്കും സുവിധിതമായ കാര്യമാണല്ലോ ആരാണ് മാതാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക ശരിയായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ നാട്ടിൽ നടപ്പു വശമുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളില്ല എങ്കിലും പാശ്ചാത്യ നാടുകൾ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല പിന്നെ വെളി വെളിനാടിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും പറയണ്ട അവിടെയൊക്കെ പോയി പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥകൾ അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പരസ്യമായി നമ്മുടെ പല്ല് കുത്തി നമ്മൾ മണപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തുൽ അറേബ്യൻ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിറക്കിയ ആയത്തുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം നിക്കാഹ് എന്ന പേര് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അനഫിയും അതും അനുസരിച്ച് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജിമാഹ് എന്നാണ് അർത്ഥം ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നർത്ഥം ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് മാ പിതാവെന്നോ മകളെന്നോ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ പിതാവും മകളും ഒരുമിച്ചൊരു മുറിയിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വ്യക്തമാക്കി ആയിപ്പുഴ സംഭവം അതിനൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണമല്ലേ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ള കേരളത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാപ്പ വാപ്പ വാപ്പയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺ ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായ പെണ്ണിന് വാപ്പയും മകളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു ബെഡിൽ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം അതേപോലെ ഒമ്പത് വയസ്സായ ചെറുക്കന് ആൺകുട്ടിയെ ഒരു മാതാവിനോടൊപ്പം കിടത്താൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം അതുപോലെ നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത കുട്ടികളെ പോലും മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് ിയസ്താൻ കുമുല്ല ദീന മലക്ക 
بلغت أيمانكم والذين لم يبلغوا الهلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم يا أيها الذين آمنوا إي ست بشواسيلة ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم نينغل رفالد كرنغل صندماكي يا نينغل عدي مستريغلم والذين لم يبلغوا الحلم نينغل الفراي بورت يتاتا نينغل ركوني مكالم نينغل رمكالم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات نينغل لنينغل مون صندر بنغل نينغل مريلك प्रवेशिक्या नवरण वादम छोड़ी चुगलटे मादा विदाकलोड़ा ने ताकी युद्ध मादा वे पिदा वे इस्लामिक नागरी के दही मिस्लामिक संस्कार वो मिंगलों ने मन सिला कनम वेरी दही आनो पंडित ने पंडमक कले विवाह हम गई करे दिया ने बरे यान उल्लाग आरनम इन्हीं उल्लाग युगंगले लाम सूचिके न युगंगलाने वेरी प Pidah bin orang apam orang magelai wajib ke muriil betul tamas ipikan betul atau orang galak betamana. Nampu da monil samja ada ma ikun diri ku nadenggil. Parisudha Quran ilah Allah wajib ma kita diri gayane. Praya borti atta ta ninggal da makkalun dallo. Aam makkalai yam ninggal dadi mustri galai yam ninggal da kai gal sandama kiri ku ninggal dadi magelai yam ninggal da muriil ek kadan nubaran ninggal la nevadam jodi cugalatte. Selah samar rat mohon sandar bengali. من قبل صلاة الفجر سبحك من بلا سميم سبحك من بلا سميم نند مريلك نند بدم نند مكل كرن بريم بولني سردي كنم ما دا بيند يم بدا بيند يم بودن غطي غدك نا سميم ما نه أورت ماري كدك أنا دوري كارنا ما يكاب ما دا بدا كل لكم لعاني ميلا دا كدن نورنم بول أبيرد أشارة تنعان مكل أدت مريل نوري وانال مكل كبلا تشنجي أي بوم Aduh gundu, subahik kemam bulla samayam, mada api dah kelih, ninggal sedi kene. وحين تلعون ثيابكم من الظهيرة مديانا سميت رستركن دين ويندي ماداكلي بداكلي ننجل مكل اللات سميت ويتل كدن نرنجي اكاب مكل سكول البويركن نوين دارنا ننجل لنڈا اغم بچه مكل ايد سميت تم سكول بيتو برام ننجل نبدروم اللي كان ور اوڑ يتقا آسان ربط المادا ويندهم بدا ويندهم عورت تند فاغم دورن نگرن نالا دي لجيان لجيان هدو گند आसन्नर बाहुम निंगले सर्दी कने वमिं बादी सोलाती आइशा इशा नमस्कार तुने शेषम आहार मक्का कोड़ते कुट्टीगले निंगल लड़ते मुरील कड़ती कट वैनम मादावे पिदावे बारिया बर्तावे अड़ते मुरील अवेरे सप्रेट मुरील अवेरे प्राइवेट रूम में लवर प्रवेशिकान अल्लाहु ताला ये मून संदर्भ बंगले पर जगह पढ़ते ना दो सलास आवरतीन लकुम निंगड़ आवरतीन के समय आना नहीं दो इधर आवरतीन के समय मार सलास आवरतीन लकुम ये मून समय हम आवरतीन के समय मारन आधे गुंडे मून संदर्भ बंगले पिता कले मादा कले निंगल डा मक्कले निंगल श्रद्धि कनम तेरी चरे वो बहुत और कॉल्ला कुट्टी कले ये पहाड़ी उड़कर ना कुंजियों कले अंदर लेने आदमी ऐड तापर तो मुरी कोण्टे करते डंगल पर तो ना करकले पर इन्द कुट्टी कले ना का परने चले तेरी चरे वो बहुत और के आना लोग ना वापा चुम्मा दर तोर तोड़ तोड़ने दो नोक पर मुंडू उड़ तोड़ने वर्दे मुंडू तोड़ने Apa aduh guna tu pratiya gam sedih kena. Kunjunggal ada tu ikut mau apa ya umma ya orang kusur di kani kani badil lah. Orang agak sih marah kani badil lah. Paris siwa di beri boy parah yang jenengal dah boleh lari ilah lah berku. Apa aduh pratiya gam sedih kena. Ini mohon samaya um. Aurat ini samaya engalan. Abul Rahman abul Lebar. Allahu Taala beri inno. Ninggal kene sedda maya bivaham. وَبَنَاتُكُمْ نِنْغَلَدَ كُتِّكَلْ پَنْ كُتِّكَلْ وَاخَوَاتُكُمْ نِنْغَلَدَ سَخُوَدَرِ مَارْ وَعَمَّاتُكُمْ نِنْغَلُدَ نِنْغَلُدَ پِدَرْ سَخُوَدَرِ مَارْ وَخَالَاتُكُمْ نِنْغَلُدَ مَادَرْ سَخُوَدَرِ مَارْ 
امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت بنات الاخی و بنات الاخت سہودر مارد مکلم سہودر مارد مکلم یہ ریکت بند مان اترہ انکار ام ریکت بند تل پتہ دان ایوگلے ایوگلے دنگلے بیواہم گری کل انبدنیم اللہ بیواہ بند تل بند مڈ کل اللہ تعالیٰ برائیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَا بَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مُمْبُ نَرَنَّ وَوَيَدُ بَوَلَ نِنْغَلْنَا پِدَاكَلْ وِبَاهَمْ گَلِچَ وَرَ نِنْغَلْ وِبَاهَمْ گَلِكَ رَدُ اِنَّمْ جی سی سی لکھا پوئی نوکیا لے یمبدن دنوروں بائیسل لور کے وہاں گڑی کے اندر پائنٹ انڈے مولا یا ایر پنڈنی آئی رہی گئی اب آور مرچ بوئی کر جنال ادیا گتنے ویر ہے وہاں پممائل اللہ باریہ اللہ کٹیا لگانوں اب آن کٹیم ای پنڈو آڑ نوکم بولر باریہ برطاب انڈے ستانے میں گانو اللہ پچھے آولا یہ وہاں گڑی کے لے حرام آن انڈے واپ پہ اڈا باری من النساء نگڑا واپا ماری پیدا کم ماری ویوا ہنگڑی چستری گلے نگڑا ویوا ہنگڑی کلے وحلاء الوابنائکم نگڑا لڑے پترن مارو دے باری مارے نگڑا ویوا ہنگڑی کرے دے والرت پترن مارو دے باری مارے ویوا ہنگڑی کام ادھا اللہ دے نگڑا لڑے سندم پترن مارو دے باری مارے نگڑا ویوا ہنگڑی کرے دے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ نِنْغَلُوْدَ بَارِيَ مَارُوْدَ اُمَّا مَارِ نِنْغَلِ وِوَاهَمْ گَلِكَرِدُ Bariya mara ada umma ye, ninggal lewa hanggari kerde. Pernah gatik kari nyal, a pernin de umma, nin de umma ieda stanam bole yan. Bagaimana perta prawa, jangan de sabida tul, hari manusian garan de beri gayan. Adanya hamari lewa hanggari cjo, ha manusian lewa hanggari cjo. Adanya hamar istri ma, i sari iri ge bandam bolar tul nade ni mumbudanne. A pernin de mada, abine adanya ham kana ni de yai. Percaya adanya hatin de manusil lendo, hari rogam bader nade bole. Sondam bariya kal. آبائی ایڈ ماد آبینے ادھے ہتنے والاند اشتا پٹو ہوئی ادھے ہم اشتا پٹو ای پنڈی نے وڑی واقعی گٹے ای پنڈی نے ماد آبینے ویوا ہم گڑی چال کولام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل نیرو ادھی چکنڈ ای آیت ادھی کڑت کنڈ برنجو نیند پنڈی نے نیند پنڈی نے باری نیند پنڈی نے ماد آب نیند ماد آبین تلی مان نیا پنڈ پیدہ امہ آدھنے کے حرام آدھنے شدہ مانے و امہ آتو نسائیکم امال سندم باری ایڈے مادہ کل ابرے بیواہ ہنگڑی کے لئے حرام آن ان سورت کلے نمڑے اکا ناٹی لندک کے آراج کا تنگلہ نڑکن دے نم پریاد رکھے لے نیاد نلد مادہ آب انڈے ستانے مان اللہ سبحانہ ہوتا لے کاتر چھکے مارا گٹے بودم نلگی انگری ہی کی مارا گٹے بودم نلگی انگری ہی کی مارا گ Dalam pekut itu kalau kita naik terlalu naik kuno, pertama itu beri dan arya itu na bala bala sambab bangal sanar bangal. Beri wakin, nala akhirat itu lecchu berana mengil, ninggal dalam manusia kibin Allah kudin taufiq nalgu mara gatte. Wal mursana tu minan nisa, bariya mar, bertakan mar, ulla bariya mar, ninggal viva ham gari kerid. Adik pas semua bawa ikan tangan ni nak kena nak kuli lalu, nak kum, kalianan kita cuti, ada satu tahun sebab ikan beri ni kalvi pergi, alinggil beri ni naik betul pergi, bayi naik pergi, jangan kau pernah itu, orang bandar villa, ada tu villa, phone villa, paisa villa, orang villa, yang mana nak villa, ada satu tahun sebab saya ni kena nak kiri tu. Yang ini hendak cegi anak anak, orang 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 mila. Orang ni kalau ni fasih cegi anak anak, malang kalau kulai cegi anak anak, malang kalau adanya kami ni ni telah aku cegi anak anak. Adanya orang ini marah juga, orang ini beritahu orang kita ni lagi lagi ni. Islam ini kalau wasta ini, mana kadang kadang perihara orang kanan kerjum. 
ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുമായി കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുമായി കാളിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടതിന് പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് നീ തയ്യാറെടുക്കാവൂ അല്ല എങ്കിൽ നീ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു ചെറുക്കന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു കാരണവശാലും നീ ഫസഹ ചെയ്യാതെ അവൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാതെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് നീ കടക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ നാട് വിട്ടുപോയി വർഷങ്ങളായി ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫസകം ചെയ്യാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അടുത്തൊരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു അത് പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇസ്ലാം നമ്മെ തെരിയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു പെണ്ണിനെയും ആ പെണ്ണിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പെണ്ണിനെയും അവളുടെ പിതൃ സഹോദരിയെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ മാമി അതല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചുമ്മ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പി കഴിക്കരുത് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഒരു കൂസലില്ലാതെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് ഭാര്യമാര് ആരാണ് സഹോദരിമാരെ ഭാര്യമാരാക്കി ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് കാരണ സംസ്കാരമായിരുന്നു ഇതിനെ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് വ്യഭിചാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് സ്വർഗം പുൽകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമിൻ ഇസ്ലാം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല സഹോദരി ആദ്യം ഒരു സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം അവൾ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ അനിയത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മരിച്ച് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇതും കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രങ്ങളാണ് അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ലാതെ നിഷിദ്ധമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ അറിയിപ്പിക്കുക അറിയിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് നിലവിലൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് നീ ഒരു വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ പെണ്ണിൽ ആ വിധവയിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിയുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളരുന്ന ആ പെണ്ണിനെ നീ വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് മറ്റൊരാളുടെ കുട്ടിയാണത് പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയാക്കി മാറ്റി ആ പെണ്ണിലൂടെ നിനക്കൊരു കുട്ടി നിന്റെ നിന്റെ വളർത്തുമുത്തി പുത്രിയുടെ സ്ഥാനമാണത് നിന്റെ കീഴിൽ നിന്റെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ വളരുന്ന പെണ്ണ് അപ്പോൾ ആ നീ വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹ ആ വിവാഹിതയുമായി നീ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തി അവളിൽ നേരത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെയും ഈ പെണ്ണിനെയും രണ്ടുപേരെയും കൂടെ യോജിക്കാൻ പാടില്ല നിഷിദ്ധമാണത് അപ്പോൾ വിവാഹ ബന്ധം വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ നിഷിദ്ധമാകുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു മുലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെ നിഷിദ്ധമായ വിവാഹം നിനക്ക് മുല തന്ന നിന്റെ മാതാക്കൾ മാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പാല് തന്നു പ്രസവിച്ച ഉടനെ നിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് വരെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് നിനക്ക് പാല് തന്നത് നീ വളർന്ന് വലുതായി പെണ്ണൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ നിന്നക്ക് പാല് തന്ന തള്ള നിന്നെക്കാളും ചെറുപ്പക്കാരിയെ പോലെ നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണത് 
ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയും ഒരുമിച്ച് പാല് കുടിച്ചു ഒരു മാതാവിൽ നിന്ന് അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ സഹോദരന്റെ ആൺകുട്ടിയും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ സഹോദരന്റെ പെൺകുട്ടിയും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നടുവിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഒരു മാതാവിന്റെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്ന സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് വാപ്പ വേറെ ഉമ്മ വേറെ രണ്ടുപേരുടെയും വാപ്പ വേറെ ഉമ്മ വേറെ പക്ഷെ രണ്ടുപേരും വന്ന് പാല് കുടിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ രണ്ടുപേരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമാണ് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനെ ഈ ചെറുക്കൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് മുലകുടി ബന്ധമാണത് വാപ്പ വേറെ പിതാവ് വേറെ ഉമ്മ വേറെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് വിശപ്പിനാണല്ലോ വിശപ്പിനാണല്ലോ പാല് കുടിക്കുക ഷാഫോയി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് രണ്ടു വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി രണ്ടു വയസ്സിന് ശേഷം പിന്നെ പാല് കുടിച്ചത് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഹനഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് രണ്ടര വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന് പരിധി ഈ രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പാല് കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശപ്പ് മാറ്റാനാണ് വിശപ്പ് മാറ്റാനാണ് രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുട്ടി മറ്റു പലഹാരങ്ങളൊക്കെ തിന്നാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അത് വളർന്നു വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വയസ്സിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവിന്റെ പാല് കുടിച്ചാൽ അത് നിഷിദ്ധമാവുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഫുഹാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹുസ് പറയുന്നു കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഹൈന്ദവ സ്ത്രീയോ ക്രൈസ്തവ പെണ്ണിനെയോ നീ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവൾ വിശ്വാസിനിയാകുന്നത് വരെ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അവൾ മുസ്ലിം ആകുന്നത് വരെ വിശ്വാസിയാകുന്നത് വരെ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നിരോധമൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുക ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പാലിക്കപ്പെടാറുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക കല്യാണം കഴിക്കുക രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിക്കുക അവളെ മുസ്ലിം ആക്കണമെന്നോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണമെന്നോ ഇതൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോയി വ്യഭിചാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ഗർഭിണിയായതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധം ഉസ്താദെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കാലിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഷഹാത്തുക്കൽ മജൊല്ലി മുസ്ലിമായി ഈ കുട്ടി ആ കുഞ്ഞിന്റെ വയറ്റിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി ഏത് കുട്ടിയായിരിക്കും ജാരസന്താനം അല്ലേ അത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിപ്പിച്ചിരുന്നാ കാര്യം ആ കുട്ടി ജാര സന്താനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ മുസ്ലിം സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആദ്യം നീ നയിക്കണം അതല്ലാതെ കണ്ട് നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് അതേപോലെ തിരിച്ചും ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചു നീ അങ്ങോട്ട് സ്വമേധയാ പോയി നിക്കാഹി ചെയ്ത് അവനെ നിന്റെ കാന്തനാക്കാൻ പാടില്ല അവനെ നിന്റെ ഭർത്താവാക്കാൻ പാടില്ല അവൻ മുസ്ലിം ആകണം നാളെ നിന്നെ നിക്കാഹ് സാധുവാവുകയുള്ളൂ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് അതിന് വലിയ ശിക്ഷയാണ് നാളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ മുസ്ലിം സഹോദരനെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താവൂ അള്ളാഹു സുബാനോ തല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ ഇതിനു ശേഷമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വിട്ടുപോയൊക്കെ അതൊക്കെ വിലമാക്കളുമായി ചോദിച്ചു പഠിച്ചുകൊള്ളേൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഹോ താല കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂത്താപ്പ കൊച്ചാപ്പ മൂത്തുമ്മ കൊച്ചുമ്മ ഇവരുടെ പെൺമക്കളെ നിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവരെ വിവാഹം കഴിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പില്ല തമിഴ്നാട്ടിലും യു പിയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇന്നത് സുലഭമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചാപ്പയും മൂത്താപ്പയുടെ മക്കൾ നമ്മളുടെ വിവാഹം കൊച്ചുമ്മയും മൂത്തുമ്മയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ അത് പെങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇല്ല കൊച്ചുമ്മയുടെ മകള് മൂത്താപ്പയുടെ മകൻ കാണൽ ഹറാം മൂത്താപ്പയുടെ മകള് കൊച്ചാപ്പയുടെ മകൻ കാണൽ ഹറാം നിഷിദ്ധമാണത് നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാ പെങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുക അത് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിലോ ഉലമാക്കളുടെ വിവരണത്തിലോ പ്രവാചകന്റെ ഹദീസിലോ ഒന്നും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജായിസ് ആണ് എന്നർത്ഥം ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് അഹിന്റെ വേദിയിലേക്ക് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചെറുക്കൻ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന ദമ്പതികളെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ പ്രഹരിക്കുമായിരുന്നില്ല അവളെ നിങ്ങൾ തെറി പറയുമായിരുന്നില്ല സ്ത്രീധനത്തിന്റെയോ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങളോ കൊണ്ട് അവളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ അനയിക്കുമായിരുന്നില്ല ആദ്യമായി നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഉസ്താദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാളിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിനക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്ന ചില വചനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വചനങ്ങൾ ആരുമായിട്ടുള്ള കരാറാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദര അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മോട് കരാറെടുക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സുശക്തമായ കരാറാണ് വാങ്ങുന്നത് സുശക്തമായ കരാറാണ് വാങ്ങുന്നത് കളിയല്ല തമാശയല്ല വിനോദമല്ല രസമല്ല ഇത് ഇതൊരാനന്ദമല്ല ഇതൊരു സമയം പോക്കലല്ല ഇത് അള്ളാഹുമായുള്ള സുശക്തമായ കരാറാണ് തന്റെ പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയി കൈക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ആ കൽപ്പനയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കെന്റെ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് പടച്ചവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ എന്താണ് അവൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ സഹോദരന്മാരെ യുവാക്കളെ നിങ്ങളോട് പടച്ചവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നിന്നോട് വെക്കുന്നത് നിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് നല്ല രണ്ട് കാര്യമാണ് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചെറുക്ക കൂസലില്ലാതെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നീ അങ്ങ് ഏറ്റുപറയണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലാക്കാതെ നീ പറഞ്ഞു പോയാൽ നീ ഈ കരാറ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുമായിട്ടാണ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ടല്ല ഉസ്താദുമായിട്ടല്ല പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നീ ചെയ്യുന്ന ആ കരാർ ജഗന്നി എന്താവായ തമ്പുരാനുമായുള്ള കരാറാണ് ആ കരാർ നീ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ദുനിയാവില് മാത്രമല്ല പ്രത്യുത പല ലോകത്തും നീ മഷളായി പോകും നീ നിന്ദനായി പോകും പരിഹസിക്കപ്പെടും നീ വളരെ മോശക്കാരനായി നരകത്തിന്റെ അഗ്നികുണ്ടാരത്തിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നു നല്ല നിലയിൽ എന്റെ മകളെ നീ പോറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന നിന്റെ വാക്കിനെ ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തലയൊക്കെ ആട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റു പറയല്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടത് രീതി ഏറ്റു പറയാ നല്ല സമീപനമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് അവരോട് നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറണം അവളെ അടിക്കരുത് വേദനിപ്പിക്കരുത് പീഡിപ്പിക്കരുത് തെറി പറയരുത് അസഭ്യം പറയരുത് മുഖത്തടിക്കരുത് അവള് പാചകം ചെയ്തു തരുന്ന ആഹാരം നീ വലിച്ചെറിയരുത് അവളെ നിന്ദിക്കരുത് അവളെ നീ ഒരു കാരണവശാലും വെറുക്കരുത് വെറുത്ത സംസാരം പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കും 
സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു താര പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നീ നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാം എന്ന അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കരാറിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ നിനക്ക് എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ പറയെന്താ കബിൽ തൂ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവളെ കുനിച്ചിർത്തി ഇടിക്കാവോ ആരോടാ നീ കാണിക്കുന്ന തമ്മാടിത്തരം അള്ളാഹുവിനോടാണ് നീ കാണിക്കുന്ന വഞ്ചന ഈ പെണ്ണിനോടല്ല പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയോടല്ല അള്ളാഹുമായുള്ള കരാറാണ് നീ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് ഈ കരാർ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليلا نبي ذنك لي نبي ذنك لك من بل الله فرواتي قم ماري لن الله ഞാൻ കരാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ ദീൻ എന്റെ ഈ സത്യസന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിന്റെ യഥാവിധി പ്രകാരം ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രബോധനം ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാം എന്ന ആ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ടല്ലോ അത് സ്വീകരിക്കാമെന്ന പ്രതിജ്ഞ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സുശക്തമായ കരാറാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് നാം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്ത്രീ സമൂഹം ഏ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളോട് നിക്കാഹിന്റെ വേദിയിൽ വെച്ച് കൈപിടിച്ചു വാങ്ങുന്നത് സുശക്തമായ കരാറ് തന്നെയാണ് അതേ അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാരോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് മീസാക്കൻ ഖലീല അവിടെയും വാഹനമിൻകും മീസാക്കൻ ഖലീല ശക്തമായ കരാറാണത് എന്താണ് ആ കരാറ് പെണ്ണിനെ നല്ല നിലയിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം അതാണ് കരാറ് അത് പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇടി പാലിക്കാത്തവന്റെ ശിഷ്യ എന്താ ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിതം നയിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അകന്നുപോയ കുടുംബങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും സഹവർത്തിത്വവും സാഹോദര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും എല്ലാ വിധ ഹറാമുകളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പൂർണ്ണമായി മാനിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും വിശിഷ്യ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നീ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാമെന്നും ഞാൻ എടുത്ത ഈ കരാർ ഈ കരാറിനെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞാൽ പാലിക്കപ്പെടാതെ വന്നു പോയാൽ അവൻ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും തീരാ നഷ്ടവാളിയാണ് തീരാ നഷ്ടവാളിയാണ് വഞ്ചകനാണ് വഞ്ചകനാണ് നയവഞ്ചകനാണ് അവൻ അവന് നരകമാണ് ശിക്ഷ അവൻ നിന്ദനായിരിക്കും ജനകോടികളുടെ മുന്നിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ പേരിലും ശാരീരിക പീഡനത്തിന്റെ പേരിലും ഈ പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ച മുസ്ലിം സഹോദര ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ നിന്നെ നിന്ദിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ തെരി ാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ പെണ്ണുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊള്ളാം ജീവിച്ചു കൊള്ളാം അവളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന കരാറാണ് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ നീ വാങ്ങുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പിന്നാലെ രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അനുസരണശീലമില്ലാത്തവരായിരിക്കും 
കല്യാണം കഴിച്ചു നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു അവളുടെ സ്വഭാവ മഹിമ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകൾ നാളുകൾ കുറെയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇവൾ എന്നെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവളുമായി നിനക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവൾ നിന്നെ അനുസരിക്കാത്തവളാണ് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം അവനെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നീ അവളോട് നടത്തണം അതല്ലാതെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത മാറ്റിൽ തലാക്കിയല്ലി നിന്നെ തലാക്കിയല്ലി നിന്നെ തലാക്കിയല്ലി ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റ ശ്വാസത്തെ ഞാൻ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മുന്നിൽ അവളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്ക് നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാരാണ് ചിലപ്പോ ഒക്കെ ന്യൂനതകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോ അല്ല ഭൂരിഭാഗവും സംഭവിക്കും പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ അവർ ഈ ചൂടാവുന്നത് നമുക്ക് അനർഹമായ പല ജോലികളും അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പാത്രം കഴിയേണ്ട ജോലി ആരുടെ അവളുടെ ജോലിയാ വസ്ത്രം കഴുകി തരേണ്ട ജോലി ആരുടെ ജോലിയാണ് അവളുടെ ജോലിയാ പാചകം ചെയ്തു തരേണ്ട ജോലി ആരുടെ ജോലി അവളുടെ ജോലിയാ ബെഡ് വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തൂത്തുടച്ചിക്ക വന്ന് കടന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആനയിക്കല് ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അനർഹമായ പല ജോലികളും ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് പല ജോലികളും ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിനോടുള്ള കടപ്പാടും ഉത്തരവാദിത്വവും നാം നിറവേറ്റിയിരിക്കണം അപ്പോ നമുക്ക് അനർഹമായത് പലതും ചെയ്തു തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഇനി അനുസരണക്കെട് കാണിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് നീ അനുസരണക്കേടിനെ നീ ഭയപ്പെട്ടാൽ ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നാൽ ആ അനുസരണക്കേടിനെ നീ ഭയപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കണം നിന്റെ സമീപനം ആ ഭാര്യയോട് ആദ്യമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൾക്ക് നീ നല്ല ഉപദേശം നൽകണം ഒന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തൊന്ന് ചൂടായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എടുത്ത പടിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചാടി അടിയും കൊടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നെ എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട എന്നെ ഒടുക്കത്ത തലാക്കി അല്ലേ ഇരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങോട്ട് തലാക്ക് ചെല്ലണ്ട ഉപദേശിക്കണം ചില പെണ്ണുങ്ങളാണ് നിന്റെയും മുറുമുറുപ്പൊക്കെ കാരണം ചില സമയത്ത് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എത്രത്തോളം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം പീഡനങ്ങളാണ് അവരെ അവരോട് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞു ഇരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആര് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ചൊറിഞ്ഞ വർത്താനം പറയരുത് ഫറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു മോനക്ക ഒരു മോനങ്ങല ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മോനങ്ങല തന്നെ വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തെന്തെല്ലാം ബിരിയാണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്ത് മട്ടൺ ചാപ്സ് വെച്ചു കൊടുത്ത് കോഴിയെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചമ്മന്തി രസം വേണം അതും വെച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെയും ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവർ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മുനങ്ങിയ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മോളെ സബീന ഡേ ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ നീ എന്തിനാടെ എന്നോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നത് ഉപദേശം ഇച്ചിരി ജിലേവിയും ലഡു ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട നൈറ്റി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരണം ഓ അമ്പോ ഹൂകമം കാക്ക മലന്ന് പറക്കും ആ മോളി പോയി നോക്കിയാൽ മതി കാക്കയുടെ മോളി പോയി നോക്കിയാൽ കാക്ക മലന്ന് പറക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കിട്ടൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഉപദേശിക്കണം ഇല്ല ഉപദേശം നൽകി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ രാവിലെ എം ഐ ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്ര വെയില് കൊണ്ടു പോകുന്നു എവിടെല്ലാം കറങ്ങിയിട്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ആഹാരം മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നത് എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ നീ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയല്ല് നല്ല ഉപദേശം നല്ല ഉപദേശം ചിലപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കും ശരിയാ എന്റെ ഇക്കായ 
വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കണം വീട്ടിൽ വെളിയിറങ്ങി പോകുമ്പോ മിണ്ടിട്ടേ പോകാതെ ചിലപ്പോ മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിലെങ്ങാനും വണ്ടി ഇടിച്ചു മരിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ ഓതുപില്ല അള്ളതാക്കട്ടെ ഭാര്യയുമായി ഭർത്താവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ ഒരു ഞാട്ടമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ നരകത്തിലാണ് നരകത്തിലാണ് ഒരു ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ആ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ നരകത്തിലാണ് അവൻ നരകത്തിലാണ് ഒരു ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവുമായി ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായി അവള് നരകത്തിലാണ് അവൻ നരകത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാകാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ സലാം ചൊല്ലി പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവളുടെ പീഡനം അത്രത്തോളായിരുന്നു അടിയുടെ ഊക്ക് ഭയങ്കരമായിപ്പോയി ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങ് തന്ന് പക്ഷെ അടി ഭയങ്കരമായി പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാൻ തോന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ സലാം ആലോചിക്കും സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലെ അലഹമില്ല അപ്പൊ മിണ്ടിയത് പോലൊക്കെ തന്നെ നീ എങ്ങാനും പോയിട്ട് മരിച്ചു പോയാലോ അപ്പൊ രണ്ടോടെ തൃപ്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമതായി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മള് അവളുമായി വിട പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല വിട്ടു പിരിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ഒരുമിച്ച് കിടക്കരുത് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കണം അടുത്ത മുറിയില് അല്പമെങ്കിലും നിന്നോട് സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണാണ് എങ്കിൽ തീർച്ച ഇവൾ നിന്നെ തിരക്കി നിന്നീ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഓ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കിടന്നിട്ടും അവക്ക് സുഖം ഇങ്ങോട്ടെങ്ങും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുറിയിൽ അവള് കൊട്ടുന്നുമില്ല അവള് ആള് ഇല്ലെത്തിയാൻ തോന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പൊട്ടാസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് ഒരടി ഒരടി എന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാന് അല്ലെ കയ്യില് തടമ്പുള്ളവർ വെച്ച് വെച്ച് വീക്കുന്ന പോലെ വീക്കിയൊക്കെയല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും അതിന് കാണൂല കഷ്ടം അത് കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇവത്തിങ്ങടെ ഈ വായെന്ന് വരുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ ഒറ്റ അടിക്കകത്താക്കള ആ നിലയ്ക്കുള്ള അടിയാണ് അവൻ അടിക്കല്ലേ പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനെ അടിക്കല്ലേ അയറ മുബര്യ പൊട്ടാത്ത അടി അടിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പൊട്ടാത്ത അടി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുക്കല്ലാ എന്താ എന്നാ ഇവിടെ അഹങ്കാരം കുറച്ചുകൂടെ കൂടും ചില വണ്ടിമാർക്ക് പറഞ്ഞ തുണി വെച്ച് അടിക്കണോ എന്ന് തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ നോവാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ തുണി നനച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഉഷാറായിരിക്കും ഇനി നനച്ചിട്ട് കൊടുക്കണോ എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞത് നനവെന്നുള്ളത് മറന്നു പോയോ വിട്ടുപോയോ എന്നറിയില്ല തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാ എന്താ പൊടി പോലും ഇന്ന് തുണി വെച്ച് അടിച്ചാ പോവൂല അപ്പൊ അതൊരു താക്കീത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പൊട്ടീര് കൊടുക്കാതെ നന്നാവും ഇല്ല അത് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റല്ലാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റല്ലാഹു താലാനിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഉമറിന്റെ ഭാര്യ പോലും ഉമറിനോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഉമർ ഉമർ ഖത്തബറല്ലാ സഹിക്ക വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കറുത്ത് നീ ആരോടാടി കറുത്ത കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് റല്ലാന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമറിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഓ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാര് പോലും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കേട്ട പറ ഉമർ ഫാറൂഖ് റല്ലാൻ വല്ലാത്ത ഒപ്പറാളായി പോയി പ്രവാചക പത്നി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ മകളും കൊണ്ട് ഹഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ നേരെ ഹഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു താല അടുക്കലേക്ക് പോയി ഈ ഹഫ്സാർ നീ പ്രവാചകനോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമോ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തേലൊക്കെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തേലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ വൈകിട്ടങ്ങ് സോൾവ് ആവും ഞങ്ങളങ്ങ് ആ ഇനി മേലിലെങ്ങാനും പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വല്ലത് നീ സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഉമറിന്റെ തനി നിറനീ കാണും ഇനി മേലിൽ ഹബീബിനോട് ഒരു വാക്ക് ഒരു കാര്യം നീ ചോദിച്ചു പോകരുത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സലി ഇനി എന്നോട് നീ ചോദിക്കു എന്നോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ തരും നിന്റെ വാപ്പയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ട് ആ സ്വത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ തരും നീ ഇനി മേലിൽ ഹബീബിന് അടുക്കലേക്ക് പോയി ചൂടാവുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കണ്ട ഇതാണ് വാപ്പാമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭർത്താവിന് നേരെ പെണ്ണ് വല്ല ചാട്ടവും
അതല്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ ലോകത്ത് ആർക്കുമില്ല പറഞ്ഞുകൊടു പ്രവാചക പത്നിമാര് പോലും തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയ ചരിത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഉപദേശം നൽകി കൊടുക്കണം പിതാവ് അതല്ലാതെ മകൾ വന്ന് നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചോട്ട് രണ്ട് കരച്ചിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാപ്പ ഇതും കേട്ടിട്ട് കുറെ വാടക ഗുണ്ടകളെയും കൊണ്ടുപോയി ആ ഭർത്താവിന് അടിക്കലല്ല സംസ്കാരം പെണ്ണിനെ ഉപദേശിക്കണം ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു അന്ന അലി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ്റവുമായിട്ട് പോയില്ല റസൂൽ മതങ്ങളോട് അലി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ്റവുമായി റസൂൽ ഞാൻ പറയും രാഷ്കു വന്നക്ക ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാടത്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾ എന്നോട് അത്രയ്ക്കും പീഡനങ്ങളാണല്ലോ കാണിച്ചു ഒന്നുമില്ല എന്തോ ഇത്തിരി കയർത്തൊന്ന് സംസാരിച്ചു ചില സ്നേഹമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയർത്ത് സംസാരിക്കുമോ പിന്നെ കരച്ചിലോട് കരച്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കിടന്ന് കറിയോ അതേപോലെ കരച്ചിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു താലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അലി അലി അള്ളാഹു അവനും പതുക്കെ പിറകെ പിറകെ പോയി ആ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഞാനും അത് നോക്കട്ടെ പതുക്കെ പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് നബിയെ വാവിപ്പിച്ച ഒപ്പിച്ച എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒപ്പിച്ച വല്ലാത്ത ചില സമയത്തൊക്കെ മുഖം കറുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വാപ്പിച്ച എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത പേടി പോലെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു താലാഹിതങ്ങളോ നബിതങ്ങളോട് അലി അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു അന്നയെ തലോടിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഇരുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞ വസ്മയായി മോളെ നീ കേക്കണം അത് നിന്റെ ഭരത്താവാണ് ആ ഭരത്താവിനോട് നിനക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് മോളെ ഒരു ഭരത്താവിന് നീ എത്രത്തോളം കടപ്പാടെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും സുചോതി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു മഹലൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ സുചോതി ചെയ്യാൻ ഒരു അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ സഹോദരിമാരോടും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സുചോതി ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തം ാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല ന്യൂനതകളും വന്നു പോയാൽ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം മോളെ ഫാത്തിമ സഹിക്കണം മോളെ ഫാത്തിമ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തു നോക്കി കയർത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ ഫാത്തിമ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ നൽകി നൽകിയതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ അറിയുള്ള ഹോത്തല പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല വാപ്പ ഇനി മേലിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്ത ഞാൻ ഒന്ന് പറയില്ല ഞാൻ മിണ്ടൂല ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അലി അറലി അള്ളാഹു അന്നു പിറകി വന്നു ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കലായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ വാ ഇവിടെ ഇനി മേലെ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ ഞമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തമാശക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങനെ ഓടി പോയിട്ട് ഈ പരാതിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നീ മേലെ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല പാവ അറിവില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പക്വതക്കുറവ് കൊണ്ട് അലി അലി അള്ളാഹു മാപ്പൻ മാപ്പ് പോലെ ഫാത്തിമാബിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒന്നും നിന്നെ പറയുകയില്ല നിന്നോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയില്ല ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഇനി മേലിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു താല ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ചാലും തൊട്ടാലൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ഫാറൂഖർ അലി അള്ളാഹു താലാനു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കയറത്ത് സംസാരിക്കുന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ അടിക്കാൻ അനുവാദം സ്ത്രീകളെ അടിക്കാൻ അള്ളാഹ് റസൂൽ അനുവാദം നൽകി പക്ഷേ അടിയങ്ങ് കൂടിപ്പോയി അടിയങ്ങ് കൂടിപ്പോയി ഗതിയില്ലാത്ത അടിയായി പോയി ഒരു ദിവസം റസൂൽ തങ്ങൾ മദീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയം പാതിരാ സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ അബി മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോ റസൂൽ വീടിന്റെ സുമ്മറപ്പടി മുഴുവനും സ്ത്രീകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു എന്തേ ആയിഷ ഈ
അതാണ് ഈ പാതിര സമയത്ത് അങ്ങയുടെ വീടിനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മിന്ന റസൂല് പറയുകയാണ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏ ഹിജാസിന്റെ ഉടമകളെ ഹിജാസിന്റെ മക്കളെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സഹോദര 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 നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കല്ലേ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നവൻ അവരിൽ നല്ലവരെ അല്ല അവരിൽ നല്ലവരെ അല്ല അവർ നികൃഷ്ടരാണ് നെറികെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ എന്ന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കല്ലേ നിബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു രാത്രി എഴുപതോളം പെണ്ണുങ്ങളാണ് പരാതിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നത് പാതിരാത്രി ഭർത്താക്കന്മാർ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതിയുമായി എഴുപതോളം പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തായിരിക്കും അടിയപ്പോ ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അടിമയെ അടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചു പോകരുത് ഭാര്യ അടിച്ച് മൃഗീയമായ നിലയിൽ വേദനിപ്പിച്ച് വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കെട്ട് അവന്റെ ശാരീരിക വികാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ പാതിര കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വേദന കൊണ്ട് മല്ലിടുന്ന പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് ത്തിക്കിടത്തി അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ നാണമില്ലേ എന്ന് ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആവശ്യത്തിന് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒതുക്കിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ നാണമില്ല എനിക്ക് അടിക്കരുത് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു പെണ്ണിനെയും അങ്ങനെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഈ പീഡന മുറകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇസ്ലാമിക വിധി പ്രകാരം മതപ്രകാരം നിയമനിർമ്മാണ പ്രകാരം നല്ല നിലയിൽ നീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയത് നല്ല നിലയിൽ ഒഴിവാക്കിയാലേ അതല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കാനോ പരസ്യപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് പി ഓഫീസ് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഓഫീസിലും ഈ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി വർഷങ്ങളായി എട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒഴിവാക്കി തരുന്നില്ല എനിക്കൊരു പെണ്ണെട്ടാനും പറ്റുന്നില്ല ആകെ ഇടങ്ങേറിന്റെ അവലും കഞ്ഞിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനും മുന്നില് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുഴുവനും മുന്നില് ഈ പെണ്ണിനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നീ നടക്കരുത് എന്നർത്ഥം യോജിക്കാൻ പറ്റൂലേ ഉപദേശിച്ച് നോക്കുക അടിച്ചു നോക്കുക മാറി നോക്കുക നടക്കൂല എങ്കിൽ പതുക്കെ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം കാളിമാരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് അവൾ ഞങ്ങളുടെ നല്ല നിലയിൽ തസ്രീ ഹിംബി ഹൈസാൻ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹും റസൂലും പറയുന്ന നിലയിൽ മാന്യമായ നിലയിൽ അവളെ നീ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കൂ ഈ കരാറാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം പിതാവിന്റെ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കരാർ ഈ കരാർ നിങ്ങൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ദ്യനായി തലകൊലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും പടച്ചവങ്കാക്കട്ടെ ഈ കരാറെല്ലാം പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മാത്രയിൽ രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് മംഗളാശംസ മംഗളാശംസ നേരലാണ് എന്താ മംഗളാശംസ ഓരോ പാർട്ടിക്കാരും അവരുടെ പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കും മംഗളാശംസ സാഹിത്യ വാക്കുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് മംഗളാശംസ നേരുന്നു മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയട്ടെ നവവരന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയട്ടെ കല്യാണത്തിന് വന്ന സഹോദരങ്ങൾ പറയട്ടെ അതാണ് ഉസ്താദ്മാർ ഫാത്തിയാവോദി ആ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് അയ്യു ഹസൗജാരനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുണ നൽകട്ടെ തൗഫീഖ നൽകട്ടെ അതാ പറഞ്ഞു 
ഇതാണ് മംഗളാശംസ എല്ലാവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചും പറയണം ഇത് ചെറുക്കന്മാരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ആള് പോലും പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടില്ല പിന്നെ പറയും കൈ കൊടുത്തിട്ട് കൈക്ക് പിടിക്ക പെണ്ണോ ആ സമയത്ത് അല്ലാ പെണ്ണ അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് കണ്മശ ഇവിടെ ഇവിടെ പന്നിക്കാട്ട മോളെ ഇവിടെ ഇത്തിരി വിട്ടുപോയല്ലോ പന്നിക്കാട്ട ഇത് ഇച്ചൂടെ ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദുവാ ചെയ്യ ഇവക്കും ഇവനും വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇവനൊരു കൂസലില്ലാതെ ഈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊഴയുടെ മോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കല ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ ആ മീൻ പിടിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇത്രയും പേര് ആ മീൻ പറയും പിടിക്കുന്നത് ആ മീൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇന്നലെ വരെ നീ ഏതോ കാടൻ ജീവിതം നയിച്ച് ഇന്ന് നീ ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി കാലെടുത്തു വെച്ചു അങ്ങനെ നീ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കാത്തകളും അള്ളാഹു ചൊറിഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നീ കുറച്ച് കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തി ഭവ്യതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നെറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കുനിച്ചുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ കല്യാണ വെട്ടി പോകുമ്പോ ഈ ചെറുക്കന്റെ കൈ ആ മീൻ എവിടെ എവിടെ ആ കൈയിരിക്കുന്ന നിന്നെങ്കിലും നോക്കോ ഇനിയെങ്കിലും നോക്കോ ആർക്ക് വേണ്ടി അത് വാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ചെങ്ങാതി നിനക്ക് വേണ്ടി അത് വാ ചെയ്യുന്നത് നീ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ആമീൻ പറ നീ കാര്യമായിട്ട് ആമീൻ പറയാതെ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയണ്ട കാര്യം നീ കാര്യമായി ആമീൻ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിടം മുതൽ അടിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടങ്ങുന്നത് കാര്യത്തിന് തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് കാരണം വർക്കത്ത് കിട്ടിയില്ല ഹൈറായ നിലയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ ആമീൻ പറയാത്ത കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പടച്ചവനെ തെറ്റായി പോയല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി ഈ ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹുവെ ഭാസുരമായ ജീവിതം നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലയിൽ അത് നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി കര ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വീഴട്ടെ നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അലഹമില്ല ആ കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹു വർക്കത്തിലാക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെണ്ണെ ചെറുക്ക നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഈ ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം മംഗളാശംസ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യ രാത്രിയായി മണികരയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ രണ്ടര കാറ്റ് നീ ഒന്ന് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണേ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇരുവരൊക്കെ അത് തറാഹി നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട സമയമില്ലല്ലോ എത്രയോ ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പെണ്ണിനെ നോട്ട വിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ നോട്ട വിട്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് കെട്ടിച്ചും തന്ന് ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപതക്കാത്ത് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലാതെ ഇത്ര നാള് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച കല്യാണമായത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര രണ്ടര കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങളുടെ സന്താനം നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെടലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്താനമായി മാറുവാനും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഫാത്തിമാറിയുന്നത്മാറഹ്മാന അഭിലാഷമാണ് ആഗ്രഹമാണ് അവന്റെ വിവാഹ ദിവസം ആദ്യ രാത്രി പങ്കിടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബന്ധത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സന്താനങ്ങൾ ലോക ജനതയ്ക്ക് മാതൃകാ മഹതികളാകണം മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാകണം വഴിതെട്ടിപ്പോയ സന്താന പരമ്പരകളാകരുത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലഹയങ്ങളായ സന്താനങ്ങളായി മാറണം ഏ മഹാനവരുകളെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പന്തലിന്റെ കീഴിലാണ് ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് ഒരു മണിയറയിലാണ് ഒരു പുതപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് നാളെ ഈ ഫാത്തിമ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കുടിക്കകത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും നാളെ എന്റെ ഭ്രാന്തനായ എന്റെ ഭർത്താവായ അങ്ങും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കബരനകത്ത് പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും ഏ മഹാനവരുകളെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാവിനെ സംഗമിപ്പിക്കുവാൻ സമ്മേളിപ്പിക്കുവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ആദ്യ രാത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വ
ഒഴിവാക്കാനവർകളെ അത്രേ ഉള്ളോ പ്രശ്നമില്ല ഒഴിവാക്കാം തറക്കാഫിറാഷഹുമാന രണ്ടുപേരും വിരുപ്പം ഒഴിവാക്കി അവർ രണ്ടുപേരും നിലകൊണ്ടു ഫിദ്ദുജ നേരം വെളുക്കുവോളം അവർ നിന്നു അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആനന്ദം രണ്ടുപേരുടെയും കുസൃതി രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷം കാരുണ്യവാനും പരമകാരുണികനുമായ തമ്പുരാന് സ്തുതിക്കലിലൂടെയും പ്രകീർത്തിക്കലിലൂടെയും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കലിലൂടെയും ആയിരുന്നു ആദ്യരാത്രി അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ രണ്ടുപേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ കണ്ട് യുഫ്രട്ടീസിന്റെയും ടൈഗ്രീസിന്റെയും ഓരത്ത് കിടന്ന് പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ് ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു താല അന്ന് മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സഹോദര ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ച ലോകമേ മുഹറമിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്മരണ അയവിറക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിന്റെ ഓരത്ത് കിടന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഷഹീദ് ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അന്നവിനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിം എന്ന ലോകത്തുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ജുമാ ഖുത്ബയിൽ ഹുസൻ ഹസൻ ഹുസൈനെ സ്മരിക്കാത്ത ഒരു ജുമായുണ്ടോ ഒരു ദുവായുണ്ടോ പ്രവാചകന്റെ പോലെ പേരമകനെ പൊന്നുമകനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹസരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുപ്പാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അന്തി വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മദീന പട്ടണത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ പൊന്നുപ്പാ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഉപ്പാ അന്ന് മദീനയുടെ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഹുത്തുബ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ഹുത്തുബ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോഴും ഞങ്ങ ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ മിമ്പറിന്റെ പടികളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും എടുത്ത് ചുംബിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മദ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച എന്റെ പൊന്നുപ്പാഫയുടെ മക്കൾ ഈ ഹുസൈനെ വിളിക്കുന്നു ചതിക്കാനാണോ കൊല്ലാനാണോ എന്തിനാണ് എന്നറിയില്ല എന്റെ പൊന്നുപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ ഉപ്പ അവിടുത്തെ അനുവാദം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തളർന്നു പോയി കേട്ട് തളർന്നു പോയി കരഞ്ഞു തളർന്നു പോയി ബോധരഹിതനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അതാ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനെ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയുന്നു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ തുറത്തി എന്റെ രക്തത്തിന്റെ അംശമേ എന്റെ കരളിന്റെ കാതല് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ മോനെ കൂഫക്കാരുടെ വിളി നീ സ്വീകരിക്കണം മകനെ കൂഫക്കാരുടെ വിളി നീ സ്വീകരിക്കണം മകനെ പക്ഷേ ആ ഹുസൈൻ ഹുസൈനെ ഞാൻ കാണുന്നു മോനെ ശുദ്ധ ജല തടാകത്തിന്റെ അരികത്ത് കിടന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ നീ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ നിന്റെ പൊന്നുപ്പ കാണുന്നു മോനെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു പോയി മഹാനായ ഹുസൈൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു എന്റെ ഈ കുപ്പ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റു ചില ചർച്ചകളൊന്നുമില്ല നേരെ പോയി കൂഫയിലേക്ക് ചരിത്രമറിയാമല്ലോ ചരിത്രമറിയാമല്ലോ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് തല കൊയ്തെടുത്ത് അറുത്തു മാറ്റി കൊന്തത്തിൽ കൊണ്ട് ആനന്ദം കൊണ്ടില്ലേ യസീദിന്റെ അനുയായികൾ സഹോദര ലോകമെമ്പാടും ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നവനെ കൊണ്ട് കൂഫയുടെ മക്കൾക്ക് ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്തില്ലേ ഇറാഖിന്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്തില്ലേ ആ കൂഫയിലെയും ഇറാഖിലെയും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള മുസ്ലിം സമുദായം ആ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെ സ്നേഹം മയവിറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം മഹതിയായ ഫാത്തിമയുടെയും മഹാനായ അലി അലി അള്ളാഹു എന്നവന്റെയും ആദ്യ രാത്രിയിലത്തെ നേരം വെളുക്കുവോളമുള്ള നമസ്കാരത്തിന്റെ ദുവായാണ് അതിനാ പറഞ്ഞത് മക്കൾ നന്നാവാനാണ് ആദ്യ രാത്രി നിങ്ങളൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും സാധിക്കാനല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയിലൊന്നും ഇസ്ലാമ തലകടത്താനും വരുന്നില്ല അതിന് വിഘാതം നിൽക്കാനും വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ മാതാക്കളെ പിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല സമുദായത്തിനും ഗുണമുള്ള മക്കളായി മാറണം അതിന് വേണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത് അതിനാ രണ്ടരക്കാ നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് 
നമസ്കരിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ തലയ്ക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ചെറുക്ക നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ അള്ളാഹുമിൻ്റെ നീ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ ഇവളിൽ നീ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെ തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയായി മാറി ഇന്ന് ഇത് വല്ലതും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഓട്ടോടുപ്പ് 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 അല്ലോ ഓൺബിളി 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 ഒപ്പന പാടല് മ്യൂസിക് നൃത്തം നടം എന്തൊക്കെ പേക്കോത്തുകളാ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഹൈറാവുക നിങ്ങൾ പറയും ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥകളും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ആ കുടുംബം എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബമായി മാറുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനിയാണ് കിടക്കാൻ പോണത് രണ്ടുപേരുടെയും ബന്ധത്തിലൂടെ കുടുംബം കുടുംബം ഇസ്ലാം വിവാഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം ഒന്നാമതായി വൈവാഹിക ജീവിതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ ജീവിതമാണ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പം രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പമാണ് കുടുംബം അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അൻഹലഖലക്കും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണയെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് അല്ലാതെ ആണുങ്ങൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ നിന്നും അല്ല തന്നത് അള്ളാഹു ഒരു പെണ്ണിന് വേറെ ഒരു പശുവിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ എന്തായാലും അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞവലക്കും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസുവാജ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇണകളെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പെണ്ണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിവുള്ള പെണ്ണ് മൃഗത്തിന് കഴിയില്ലാതെ മനുഷ്യത്തിക്ക് കഴിയും മനുഷ്യന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചെന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് അവളുമായി ആത്മനിർവൃതി ഉണ്ടാകാൻ സല്ലവിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ ആത്മനിർവൃതി ഉണ്ടാകണം പെണ്ണും ചെറുക്കനും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം അതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീടിനാണ് മസ്കൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് മസ്കൻ ഭർത്താവുള്ള വീട് ഭാര്യയുള്ള വീട് അതുകൊണ്ട് ഇണകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഇണകളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നാം ജോഡികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ സൂറത്ത് യാസീൻ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് ആ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തൊന്ന് പരിശോധിക്കണ ഇന്ന് പോയി അവനെ 
എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് സകലമാന വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ ഇനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ അവൻ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് ഇവകളെ എല്ലാം ജോടികളാക്കി ഇണകളാക്കി സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാനേ നിനക്കാണ് അതില സ്തുതി നിനക്കാണ് സകല സ്തുതി നിനക്കാണ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നിനക്കാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അലഹമില്ല സൂറത്ത് യാസീനിൽ പോലുള്ള ജോഡിയാക്കിട്ട പറഞ്ഞു യായത്തും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ച അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജോഡികളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ജോഡികൾ മൃഗങ്ങളിലുണ്ട് കാള പശു എരുമ പോത്ത് കിട ആട് ഇല്ലേ അതിലൊക്കെ എല്ലാ ജോഡികളില്ലേ ന്യൂട്ടറ് ഫേസ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പൂവൻ പെട രാത്രി പകല് ഇരുള് വെളിച്ചം കുറവം മല കുറത്തിമല ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാല് എല്ലാം ജോഡികൾ ജോഡികൾ ജോഡിയില്ലാത്തത് വലുതുണ്ടോ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉള്ള ജോഡിയായിട്ടാ സൃഷ്ടിച്ചത് ജോഡി ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഔട്ടായി പോവും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ജോഡിയെ തേടി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിയുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് ആകെ ഇടങ്ങറായി പോവും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ജോഡികളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പിന്നെ ഈ കല്യാണം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പകർന്നു തരാനാണ് ഈ വിവാഹം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇണയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു തന്നത് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പകർന്നു തരാൻ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം എന്ത് രസമാണ് അതാണ് കുടുംബം അപ്പൊ ഒരുമിച്ചു കൂടി അള്ളാഹു മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്നു അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയാക്കി തന്ന് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷ ജീവിതത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മാവിന് സന്തോഷം പകരൽ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂടി ശരി രണ്ടാമത്തെ കാര്യപരിപാടി എന്താ ശാരീരികമായുള്ള ബന്ധവാൾ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പിഷാജിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ കാവൽ ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആദ്യ രാത്രിയൊക്കെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പെണ്ണ് പറയും കൈക്കാ ഇക്ക ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇക്ക ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇക്ക ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മക്കളെ വേണ്ട ഇക്ക എന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങളങ്ങ് ഗൾഫിൽ പോകും ഞാനിതും തള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അടക്കണ്ട ആശുപത്രി തോറും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് ഒരു വർഷം എവിടെ ഒന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഉടനെ മലക്ക് മുകളിൽ ഇരുന്ന് ആ മീൻ പടച്ചവനെ ഇവക്ക് ഈ അടുത്ത സമയത്തെങ്ങാണ് മക്കളെ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അതാണ് ഈ കുട്ടികളില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തേരാ പേര അടക്കണത് അവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അങ്ങനെയും ദുവാ ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യണം അല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നു എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആദ്യത്തെ രാത്രി വൈവാഹിക ജീവിതം കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കുടുംബം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കുടുംബ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം വഹിക്കൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മക്കള് മക്കള് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹു അടുത്ത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫലം അവൻ അവളെ പൊതിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് പടച്ച പൊതിയ കെട്ടിപ്പിടിക്ക ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവൾ ലഘുവായ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു അറിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ കഴിയണം അറിയണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നും അച്ചാർ ഇഷ്ടം തോന്നും മാങ്ങ ഇഷ്ടം തോന്നും പുളിച്ചിക്ക ഇഷ്ടം തോന്നും എപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ള എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നേരെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിയെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഇന്ന സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറയും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു തുള്ളി മൂത്രം വിസ്മയം പറഞ്ഞാൽ കുഴിക്കാത്തോടടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോഴെന്തായി പറയും ഓ നമ്മളമ്മയായി നീ വാപ്പയായി 
ഓ ഉമ്മയും വാപ്പയായല്ലോ പിന്നീട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വരിക ഞാൻ ഗർഭിണിയായെന്ന് അത് അള്ളാഹു അടുത്ത് പറയാണ് ഗർഭിണിയായി എന്ന് ഉറപ്പായാൽ പിന്നീടാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനവും പ്രാർത്ഥനയും എന്താണ് രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അത്രേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ നൽകിയാൽ പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരും കടപ്പാടുള്ളവരുമായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹങ്ങളായ സന്താനത്തെ നൽകണേ അള്ളാ അങ്ങനെയാണ് ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാലഹ്യങ്ങളായ സന്താനത്തെ നൽകണേ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പടച്ചവൻ ഈ നല്ല സ്വരമുള്ള കുട്ടിയെത്ത പട്ടുറുമാലിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നേക്കാം അല്ലാ പോയി അലസി പോകുന്നത് കാരണം നിന്നെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെയും വഴികെടുക്കാൻ അല്ല ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എത്ര ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് തലയിൽ തട്ടവിട്ടെന്ന സഹോദരിമാരെ ആടി പാടുന്നത് മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഹയാ പോയില്ലേ മോളെ ഈമാന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മോളെ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കുനിക്കേണ്ട തല അവിടുത്തെ ജഡ്ജസിന്റെ മുന്നിൽ കുനിക്കുന്ന പെണ്ണേ നീ കുഫുറല്ലേ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നത് പെണ്ണേ ഇവളെയൊക്കെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് അടക്കൽ തന്നെ തെറ്റ് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കുനിക്കേണ്ടതിന് വരം ഓ എടി പെണ്ണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു മഷായിഹന്മാരുടെ മുന്നിൽ പോലും മുതുക് കുനിക്കൽ മക്രൂഹാണെന്ന് ഇമാം നവവി തങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരെ മൂത്രം ഒഴിച്ചാ കഴുകാത്തവന്റെ മുന്നിലല്ലേ തലയിൽ തട്ടവിട്ട പെണ്ണ് പോയി കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോയ ഇസ്ലാമിന് പുറത്ത് വാപ്പമാർക്ക് സന്തോഷം ഉമ്മമാർക്ക് സന്തോഷം കുനിയട്ട അവള് കുനിയട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വീട് കിട്ടൂലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇവിടെ കിട്ടും കബർനാഥ് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ നല്ല പുഴുക്കളും പാമ്പുകളും കൂടെ ഉള്ള വീടായിരിക്കും ഉള്ള കൊണ്ടുതരിക ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഈ ഒപ്പിട്ടവനും കാണൂല ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൊടുത്തവനും കാണൂല ഈ ഇങ്ങോട്ട് പാട്ട് പാടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവളും കാണൂല വാപ്പയും കാണൂല ഉമ്മായും കാണൂല അപ്പുറത്തൊന്നും കൊത്ത് ഇപ്പുറത്തൊന്നും കൊത്ത് ചുറ്റല് കണ്ണി കൊത്തല് ശരീരത്തിൽ കൊത്തല് പാമ്പ് വരല് തേള് വരല് പഴുതാര വരല് നിലവിളിയോടെ നിലവിളി യാ വൈലത്തോട്ട് തിരിച്ചു വിടണേ ഞാൻ എന്തുകളും ചെയ്തോളാം അറിവില്ലാതെ ചെയ്തു പോയേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലോ ഒന്ന് മടക്കി വിടണേ മടക്കി വിടണേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ പെടുന്ന മലക്കൊക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയെടുത്ത് കളയും ചെവിയുടെ കേൾവി ശക്തി എടുത്ത് കളയും എന്താറിയോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് മലക്കൊക്കെ ഒരു ദയ തോന്നും മലക്കൾക്ക് ദയ തോന്നിയിട്ട് ആ മലക്കുകൾ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അല്ല എടുത്തു കളഞ്ഞു ചെവിയുടെ കേൾവിയോ ഇവളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോ ഓ ഇത് ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ശിക്ഷയായിരിക്കുമല്ലോ പാവം യാ വൈലത്തസ്രത്ത പാട്ടിന്റെ ഈണവും ടൂണും അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ചാട്ടവും നൃത്തവും അനുസരിച്ച് നിന്റെ നിലവിളി ഭയങ്കരമായിരിക്കും ആ ശ്മശാനത്തിൽ മക്ബറയുടെ പരിസരത്തെങ്ങാണും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ട് കെട്ടി ിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗം പോലും നിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ഓടുമെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും അത് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയാൽ ഒരു പട്ടുറുമാലും ഉണ്ടാവൂല ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഉണ്ടാവൂല ഒരു താത്താമാരും ആടാനും പാടാനും അഫ്തയും പറതയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കൂല അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ചാട്ടം എന്തൊരു കുനിയക്കം മുസ്ലിം പെണ്ണ് തന്റെടി അയ്യേ നാണവില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരാ കിട്ടുക അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തു അതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹായ മക്കൾ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ് മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ് വയറ്റിൽ കൈവച്ചിട്ട് നീ ദുവാ ചെയ് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ ചിലര് പെമ്മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പെമ്മക്കളെ ഓ പെമ്മക്കള് അതിങ്ങട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ നോക്കും ലേബർ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ പെണ്ണും പിള്ള ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു വരുന്നത് ഇവൻ കണ്ണാടിക്കാത്ത കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ആണോ പെണ്ണാണോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പെണ്ണാന്ന് കണ്ട ഇവന്റെ മുഖം അപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് കറുക്കും 
ഈ മുഖം കറുക്കുന്നത് ആരാ മക്ക കുഫാറുകളുടെ മുഖമല്ലേ കറുക്ക നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും ശാരീരിക ബന്ധത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നനക്കു നൽകിയത് ഒരു പെണ്ണായി പോയെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനോട് നീ വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളോ വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ കുഞ്ഞുമക്കളായ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹ ആദരവോടെ ഇഴുകി ചേരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാരമാൻ സഹസുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യരെ പിതാക്കന്മാരെ മാതാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോട് വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ വെറുപ്പ് കാട്ടല്ലേ എന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു പെണ്ണിനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവൻ പ്രവാചകനോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ചവനാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു മൻകാനത്ത് ലഹു ഉൻഫാ ആർക്കെങ്കിലും പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഫലം ആ പെണ്ണിനെ അവൻ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല ഫലം യുഹിൻഹാ ആ പെണ്ണിനെ അവൻ നിന്ദിച്ചില്ല ഫലം യുഹിറു അലൈഹ ആ വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് പെണ്ണിനേക്കാൾ സ്ഥാനവും നൽകാതെയും ഇരുന്നാൽ അത് ഫലഹുല്ലാഹു അൽ ജന്ന അള്ളാഹു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് മുത്തൊലി മുഹമ്മദ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് പെണ്ണും ഒരാണും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും ആൺകുട്ടിയോടായിരിക്കും മൂന്ന് പെണ്ണും ഒരാണ് കാരണം എന്താ മൂന്ന് പെണ്ണ് ചെലവ് ഒരാണ് വരവ് അപ്പൊ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ചോദിക്കും നാട്ടുകാരെ ഡേ നമുക്കുള്ളതാണോ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണോ എന്നെ അറിഞ്ഞാൻ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ പെണ്ണാണെങ്കിൽ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണ് ആണാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചോണ്ട് ഡേ നമുക്കുള്ളതാണോ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണോ അപ്പൊ മറി അളിയാ വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാണോ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് വെറുപ്പാ ആ പറച്ചിലാന്നെ എന്ത് വിട്ടിത്ത വല്ലവർക്കും ഉള്ളതാ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ അല്ല വേറെ ഒരു തന്നെയാണെന്ന് പറയും നാട്ടു നടപ്പാണ് നാട്ടു നടപ്പാണിത് പെണ്ണിനോട് എന്താ ഇത്ര വെറുപ്പ് ആരെങ്കിലും മൻകാനത്തിലോ സലാസുബനാത്തിൻ ആർക്കെങ്കിലും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ അവർക്ക് സവൾക്ക ശിക്ഷണം നൽകി വളർത്തി അവളോട് നല്ല സമീപനമായിരുന്നു അവൻ കാട്ടിയതെങ്കിൽ അത് അവനെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികള് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു സഹാബാക്കൊക്കെ രണ്ട് പെണ്ണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ സഹാബാക്കളൊക്കെ വേവലാതിപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു യാറസൂലല്ലാ രണ്ട് പെൺകുട്ടിയുള്ളവരോ ഓ നേമം രണ്ടും ഒന്നുള്ളവരോ ഓ ഒന്നും മൂന്നുള്ള സഹാബാക്കൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം സഹാബാക്കളുടെ ആഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ പോകണം പെൺകുട്ടികളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അലഹമില്ല ദീനി ദുനിയവി വിദ്യ നൽകി അവൾക്ക് നല്ല ഒരു ചെറുക്കന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് സ്വാലിഹായ നിലയിൽ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല റാഹത്തായ ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അലഹമില്ല വാപ്പ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയായി വാപ്പാടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സമയമില്ല തീർന്നു പോയി സമയം വാപ്പാട് ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്ക ഇതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ കിടക്കുകയാണല്ലോ ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇതുവരെ എന്നാൽ പ്രസവിച്ചത് മുതൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നീ അഹീക്കാരത്ത് കൊടുക്കണം ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാട് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരാട് കണ്ട അവിടെയും പെണ്ണിനോട് കൺസെഷൻ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരാടിനെ അർത്ഥം മതി പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോ ആട് ഇറച്ചിയുള്ള ആടിന് പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തെ അർത്ഥം ആണാണെങ്കിലോ പത്ത് പതിമൂവായിരം രൂപ രണ്ടെണ്ണത്തെ വാങ്ങിച്ചറാ അവിടെ അല്ല കൺസെഷൻ നൽകി പെണ്ണിന് ആറു വയസ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദീപ നീ അതവ് പഠിപ്പിക്കണം പെൺകുട്ടി കുട്ടിക്ക് പെണ്ണാകട്ടെ ആണാകട്ടെ ആറ് വയസ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവ് പഠിപ്പിക്കണം നല്ല ശിക്ഷണ മര്യാദയോടുകൂടി വളർത്തണം മുതിർന്നവരെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേൽക്കണം ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് ആദരവ് കാണിക്കണം ആരും കൊണ്ടു തരുന്ന പൈസ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് ആരുടെയും പിച്ചച്ചട്ടി പോയി കൈയിടാൻ നിൽക്കരുത് എല്ലായിടത്തും ഒരു ബഹുമാനം അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം ആൺകുട്ടിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം വാപ്പ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാപ്പ ചുമ്മാ സൈഡിൽ നിർത്തിയാൽ മതി വാപ്പ നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ
Papa was carrying under the love of Apa, Kutu, Edo, I said, Kutu, Munikon, and a Pegu under the Potikana. Makala is on the Potichida. Kachu could tell Edo, I said, play Potichi Silica. Apa the Edo and Motor Valana, remember the Enicura Chirita, Apichan Vari. Our Kutti, Rangar and Daga, the recommended three, Akutta Tolero to Chodako, so start Mark and Nolo Mangi. Apa even if the Pala, Pendumble and Jaridio Kadichi, Satim Bani, Kadichi would take him but two. I like a Kutti and the Lolikula, and I have a Korchi Berkata, similar Ramana and Motor Chodaka. I'm going to see the Pichasi Lever Rulu, Palilu to Ashi Lever Rulu, Adundi Ada, Matadeva Sam Pala, Motta Adichunda, Adanula Sadaka Nalgi, Ara Mata Vaisai Karinal, Adabu Badi Pikanam, Faida Balavatis Asana, Umbala Mata Vaisai Karinal, Uzila Furashu, Viripul and the Mati Karatanam, Yanerate Paranigarino, Faida Balava Sharasana, Patu Vaisai Karinal, Luri Bala Sola, Namaskara Tilvendi Adikanam, Faida. Balava Sita Sharasana Padina Vaisa Ikarinal Zawa Jahu Abu Avandava Pavane Viva Hungary Pichurukanam Kaila Paranela Vaisa Padina Ramata Vaisa Ikarinal Zawa Jahu Abu Avandava Pavane Vanga Churukan Lander Sura Paranel. I lay even boy under the Bernan Terni which you want to get on the La Porta. In the number. Read the Nasirici, you written the Yaman Serici, Padina Batula, Padina Tavaisa Bernene. He was on the way, son. In a jingle, ah, why someone will call an angry shooter? As some young but the little angry shooter, who are hungry to put in the very pendant of Patasam Salam and the Lagunilla. Partava would pick a day, Partava had a telecondo over the tech college. Allah <laughs> ஓரவாப்பாடுத்திரவாத்துவா <laughs> Enda utara bahagian tiga orang diri kita. Aduh, guna nahlal nilai gel, sempurna mahu ayu urus jiwa dan bawa hari jiwa dan nada tanah ini perisram ikhannya. Enda nahlal obat esam bapa apa nahlal kan? Alangkah akhir itu lidi itu bapa. Haji ayu usaha itu balik lori mau apa kerana korkam balik cendera. Lidi orang park bapa ikhaya. Bapa ikhaya lidi. Karena dah ni anda beri kaya jadi kalian orang garis. Awe rancu beri kerana orang kat awe nahlal kan cerkan awe kau bodi awe kau bodi sihir ni cuci. Awe orangnya pula mohon mani ay. Subai kau beri kaya ni kelak kerak 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 kerak. Nanti bapa torju beri tuan dengan ayah pali ki. Umma niskar rumori lek. Awe rancu beri. Sali ay sandar orang tau. Subai kau beri kerana orang ni ali. Orang tau. Ajiu teri barat orang tau. Khair orang tau ajiu teri. Khair orang tau orang ni. Awe dah beri kulit cuci subai ki pali le bandar niskar cuci teri asin orang teri dewasa Allah. Yangal ini nalar tu bandar tu ni kabul ya ki ni yang ni kadilur tu nalar sandaan tu tarmen hatmar tu mai doa aje. 
അല്ല എട്ട് മണി വരെ പോത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക നാണമില്ലാതെ പെണ്ണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ചെറുക്കന് ഭർത്താവിന് ഒരു നല്ല കട്ടൻ ചായ കിട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം രാവിലെ അതല്ലേ വേണ്ടത് സുബൈ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഹത്തായ വിഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ എട്ട് മണിയാലും വിളിക്കല്ലോ വിളിക്കല്ലോ വിളിക്കല്ലേ ഓ അവൻ്റെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങട്ടെ പാപ്പ പറയാ ഇങ്ങനത്തെ വാപ്പായ്ക്ക് ഇടി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാക്ക് സൂപ്പർ ഇടിയാ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇറച്ചിയൊക്കെ തന്നെ കൊഴുപ്പോട് കൂടി പോ മരിച്ച് കാരണം ഇടി കൊള്ളണ്ടായി അവിടെ പോയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത് അല്ലേ കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഇടിക്കാനുള്ള ശക്തിയായി പുഷ്ടി ഉണ്ട് മതി തട്ടിയരാ വാങ്ങു വാ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല കാര്യ ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പൊ ബഹുമാനമുള്ളവരെ വൈവാഹിക ജീവിതം കൊണ്ട് രണ്ടാമതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം വഹിക്കലാണ് ഒളിച്ചിരിക്കും ഇവർ പിശാജിൽ നിന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാതെ പെണ്ണുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ ഈ ലിംഗാഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഷെയ്താൻ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ പിശാജിന്റെ കുട്ടികളായി മാറും അതിനാണ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔതും വിസ്മിയും മറക്കാതെ ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇത് ചൊല്ലി തരുമ്പോ അയ്യേ അങ്ങനെ സെക്സ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത് അല്ലെ കുട്ടി സെക്സ് ആയി പോകും അതിന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു താല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതമാണ് മൂന്നാമതായി നിക്കാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംശുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതം ബന്ധപ്പെടൽ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കല്യാണ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം രഹസ്യ കാമുകിമാരെ സ്വീകരിക്കാത്തവനായിക്കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനായിക്കൊണ്ട് രഹസ്യ കാമുകിമാരെ വെച്ച് പുലർത്താത്ത നിലയിൽ വ്യഭിചരിക്കാത്ത നിലയിൽ വേണം നീ ശുദ്ധ മനസ്സോടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സിമ്മൊക്കെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം ഒരു ഏഴെട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നമ്പരും വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കാം പെണ്ണെട്ടാൻ പാൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞാലെ പോലെ ഖുർആനായത് പെണ്ണെ നിന്നോടും ഇസ്ലാം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യ കാമുകന്മാരെ വെച്ച് പുലർത്താത്ത നിലയിൽ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത നിലയിൽ പതിവ്രതകളായി വേണം പെണ്ണെ നീ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതാണ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമിന്റെ പണികൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുറ്റമായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാരായിട്ട് സമയമില്ല പോട്ടെ അടുത്തത് വിവാഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ വസ്ത്രം വിലക്ക് വാങ്ങല കുടുംബ വസ്ത്രം കല്യാണത്തിന് വസ്ത്രം കല്യാണത്തിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയും വിളിച്ച് എത്ര ദൂരവാ പോണത് എന്ത് ദൂരം ഇവിടെ എങ്ങും കടലൊന്നും പോരാ മെഡ്രാസിൽ പോയാലേ വാങ്ങിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അല്ലെ എറണാകുളത്ത് പോണം ഒത്തിരി ദൂര യാത്ര ചെയ്താലേ എന്തോ ആ സാരിക്ക് ഇത്തിരി പൂപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ പോലെ കഴുകാൻ പറ്റുമോ പത്ത് എണ്ണായിരം റുപ്യ കൊടുത്തി പട്ടുസാരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ട് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും എത്ര എത്ര കുട്ടികളെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എടുക്കും അതൊക്കെ മൂത്രിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകാൻ പറ്റൂല പട്ടുസാരിയാണ് എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് വെയിലത്തിടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മൂത്രവും ഉണക്കി 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 താത്ത തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും ആഹ്രത്തിൽ പോയി സ്കാ ഈ സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഈ സ്കാരിയുടെ ഈ സാരിയുടെ സ്കാൻ ചെയ്താൽ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മൂത്രങ്ങൾ കാണുന്ന കഴുകാൻ പറ്റുമോ പട്ടുസാരി എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുത്തെടുക്ക നല്ല വസ്ത്രം അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വസ്ത്രമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രമാണ് ഇത് എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും കിട്ടുമോ ഓ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം അമ്പത് പവനും ഈ വസ്ത്രത്തിന്
ഇങ്ങോട്ട് വരിക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ വില നമുക്കറിയാത്തത് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ വില നമുക്കറിയാത്തത് പെണ്ണ് കണ്ട് എല്ലാം ആലോചിച്ച് ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കണ്ണാടി കൂട്ടി പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ കയറ്റി ഇങ്ങനെ നിർത്തും ദൂരെ ഇന്നോണ്ട് ഭൂത കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കും കിഡ്നിക്ക് എത്ര ഇടാം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം റൈറ്റ് കിഡ്നിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നി ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാ ഒരു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം അതിനെ അടക്കട്ടെ അപ്പൊ നാലേ കാലായി ഹാർട്ട് എത്ര നാൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ എന്തോ കുറച്ച് ആള് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ജീവിക്കും തോന്നുന്നു ശരി പോയി രണ്ട് ലക്ഷം അതിനെ കടക്കട്ടെ അല്ലെ കൂടുതലും നല്ല ഹാർട്ടിനൊക്കെ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ വിലയുള്ളതാണ് ആണ് പറ്റൂല അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ വാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു വില അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിക്കും ആ ഒരു ഏഴ് ലക്ഷവും ഒരു എൺപത് പവനും സ്വർണം പെണ്ണിനുള്ളത് അതിന്റെ വാപ്പ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷെ നിന്റെ വിലയാണ് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കാരണം നിന്റെ ഓരോ കിഡ്നിക്ക് ഓരോ നാടി ഞരമ്പിന് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ വാപ്പ നിന്നെ ഒരു നോട്ടം നോക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും വെച്ചൊരു നോട്ടം നോക്കും അതിന് അതിനാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടണം ചില സമയത്തൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് കുടുംബപരമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ചയിൽ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മതിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനല്ലേ അങ്ങോട്ട് കടിച്ചു കൊടുക്കണത് അപ്പൊ ഈ വിലയല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വസ്ത്രം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വസ്ത്രം ഒരു അലങ്കാരമാണ് ഒരു അലങ്കാരമാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ പത്ത് പേര് നോക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മോശം വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന മലക്കൾ പോലും നോക്കൂല കല്യാണത്തിന് കയ്യിലെടുത്തോണ്ടാരും പോവോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോഴും ആ എല്ലാവരും ആ വസ്ത്രത്തിൽ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ ഒരു ഭാര്യ ഒരു കുടുംബിന് അവൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവളാണ് എങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നാട്ടുകാർക്ക് ഓ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാൻ വന്ന് അവളൊന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല അവളെ വായിൽ നാക്കൊണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൈയിട്ട് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും നല്ല പെണ്ണ് സംസാരിക്കൂല എന്തോ ഒരു സഹകരണം എന്തോ നല്ല സ്നേഹം അത് അവന്റെ ഒരു അലങ്കാരമാണത് ആ വീടിന്റെ അലങ്കാരമാണത് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറ്റുന്നത് എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ അത് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ അത് കണ്ണ് കഴിയുള്ളൂ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ അതിന് കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമത് വസ്ത്രം അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ വസ്ത്രം ഇഴുകി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് വസ്ത്രം ഭാര്യ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നവളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ രഹസ്യത്തെ മണത്തറിയുന്നവളാണ് ഭാര്യ അത് പരസ്യപ്പെടുത്താത്തവളാണ് ഭാര്യയുടെ രഹസ്യത്തെ മണത്തറിയുന്നവളാണ് ഭർത്താവ് അവളുടെ രഹസ്യം ചോർത്തിക്കൊടുക്കാത്തവനാണ് ഭർത്താവ് അതാണ് നീ അവൾക്ക് വസ്ത്രം അവൾ നിനക്ക് വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച അളിയാ ഓ ആടിച്ച് പൊളിച്ച അളിയാ ഇവളോ ഇവളെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഇവളെ കൂട്ടുകാരൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എടിയേ എടിയേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിയേ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല ഏഹ് എന്നാലും എന്താ പറയടിയേ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല എന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാർഗു സാരി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തെ എല്ലാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് എന്താ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയും സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയും സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവനെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോളിയാമത്തിന്റെ നാളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മോശമായ നിലയിൽ എളിഭ്യനായിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നെറികെട്ട നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയുമോ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ മണിയറ രഹസ്യങ്ങൾ മണിയറ രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്നോ കൂട്ടുകാരോടോ പരസ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഭർത്താവേ പരസ്യപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഭാര്യമാരെ നാളെ നാണംകെട്ട ശിക്ഷയായിരിക്കും നെറികെട്ട നിലയിലായിരിക്കും നാളെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നികൃഷ്ടന്മാരിൽ പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ നികൃഷ്ടനായിരിക്കും നീ എന്ന് മതിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്റെ രഹസ്യത്തെ നീ
ഇങ്ങോട്ട് വാ അല്ല വിളിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓ കുടുങ്ങിപ്പോയാ അവിടെ ചോന ഇനി പഴയ കാലത്തെ സംഭവമൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരു രിതാവ് കൊണ്ടെന്നാണ് വിശ്വലദാസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു രിതാവ് ഒരു തുണി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് ആ രി തുണിക്കകത്തോട്ട് ഇവനെ അങ്ങ് പിടിച്ച് ചുരുക്കാൻ കേട്ടോ അവ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ സി ഡി പ്ലെയർ ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പിലാൻ തൊപ്പിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് സിനിമാക്ക് പോയത് നാടകത്തിന് പോയത് ഉത്സവത്തിന് പോയത് എല്ലാം പെതുക്ക ഇങ്ങനെ കാണാം ആകെ നാണം കെട്ട് പോ നമ്മളെ തന്നെ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് രഹസ്യമാണ് നമ്മളെ മാത്രം കാണിക്ക നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ നന്മ തിന്മകൾ നമ്മൾ തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന് എടുക്കൽ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവരായി മാറി പിന്നീട് നമ്മുടെ ജഹാലത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കാണിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ പാസ് വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഓ പോയി ആകപ്പാട് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറാതെ നോക്കിയപ്പോ ദാ പഴയതും കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് പോയി ഇനി ആ ഒരു തൗബീക്ക് നമുക്കില്ല ഇങ്ങനെ ആകെ നാണം കെട്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ആ സീടെ മുന്നിൽ പാതച്ചിരിക്കുമ്പോ പോട്ട പോട്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ ചെയ്ത് നീ നീ വലിയ ആളൊന്നും ആവണ്ടാ നീ വിചാരിച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ അണച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ഞാൻ കാണൂല അതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെന്നുള്ളത് നിന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത വിഷമിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട ഉഷാറാടുന്നില്ല ഉഷാറാടുന്നില്ല പോ 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 എന്നിട്ട് ആ സീഡി അള്ളാൻ കുടിക്കാൻ കളയും അല്ല പരസ്യപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കൂല പക്ഷെ നമ്മളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും നമ്മളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് എൽ സി ഡി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാരും ഇതാ കണ്ടോ പൊക്കറി ചെയ്തത് കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചാലോ അള്ളാ മതപ്രസംഗം പറഞ്ഞതും പോയി പള്ളി ഇമാമത്ത് നിന്നതും പോയി കുത്തുബാ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതും പോയി ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ ഒന്ന് നീ വെളിപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ന്യൂനതകളെ നീ വെളിപ്പെടുത്തലേ അള്ളാ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഓരോ സമയത്തും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്താതെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതെങ്ങാനും വെളിപ്പെടുത്തി പോയാൽ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്യമാക്കരുത് പറയരുത് പറയാനേ പാടില്ല ഭാര്യ ഭരത്തർ ബന്ധങ്ങൾ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ നികൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഈ രഹസ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പോയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് പാടില്ല പാടില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ എന്താ തീർന്നു ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സാലിഹത്തായ പെണ്ണിന് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ആരാണവൾ അതുകൂടെ പറയണ്ട നിർത്തിയാക്കാം സമയമായി പതിനൊന്നേ കാലായി പോയി അറിഞ്ഞോ സഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ കാലൂ ബലായ പറഞ്ഞു തന്നാലും നബിയെ കാലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വലിയ സാലിഹ എന്നുള്ള പേര് കാണും പക്ഷെ പസാദിന്റെ അവലും കഞ്ഞിയായിരിക്കും അവള് അപ്പൊ അവളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ അവളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നീ അവളെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അവളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ നിനക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തരുന്ന ഭാര്യയാണ് സാലിഹത്തായ ഭാര്യ അതല്ലാത്തതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ എല്ലാരും ചുണ്ടൊക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ സാലിഹത്തായ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ നിനക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തരാൻ പറ്റും അപ്പോ കടക്കണ്ണ് കണ്ടിങ്ങനെ ഒരു നോട്ടമൊക്കെ നോക്കി നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് കാണിച്ച ഒരു രസമുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പോയി കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചാലോ അത് മോശമാണ് കടക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊരു നോട്ടവും ചെരിച്ചുണ്ട് തരാട്ടുവാൻ ചില തോഴികൾ അവിടുണ്ട് കടക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊരു നോട്ടവും ചെരിച്ചുണ്ട് സ്വർഗ ഹോർലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ കണ്ണിന്റെ ഇമകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ആഹ്ലത്തിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഭർത്താവിനെ ഒന്നും സന്തോഷിപ്പിക്കൂല കാമുകനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും കാമുകൻ എങ്ങാനും ഒന്നൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ
അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കൊടുക്ക അടുത്ത് കയറി അല്ല വാപ്പാണ് ഉമ്മാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ മോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ മോളിൽ കയറി ടെറസിന്റെ മോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക ട്രെയിനിൽ കയറി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബായി കാണിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ കൊടുക്ക ഇതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഹറാമായ രീതിയിൽ നീ ഭർത്താവിനോടൊന്ന് പറ എന്നാ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് കാറ് എടുത്തോണ്ട് ഓടി വരുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സന്തോഷല്ലേ ഭർത്താവിനെ നേരെ കാണിക്കൂലേ ഇത് ഭർത്താവ് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ നീ അവളെ സന്തോഷം സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചുമ്മാ എപ്പോ വന്നാലും കിബല തെറ്റി കിടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള അവർക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ചിലപ്പോ ആ താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും പോരാ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം നീ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രസവ വേദനയെടുത്ത് വഹിയ അല കതബ് കതബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലകപ്പുറത്ത് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് പ്രസവ സമയമായി പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാസമായി ആ സമയത്ത് ഭർത്താവ് ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീയുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നീ വഴങ്ങി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിനക്ക് ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വഴികെട്ട് പോകും ചില ഭാര്യമാർക്ക് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യം കാണുകയില്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭർത്താവ് എന്നാണും നിന്നെ വെറുതെ ഇവിടെയാണ് വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യയാക്കി വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ശാരീരിക ഇച്ഛ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവനെങ്ങാനും പുറത്തു പോയി ഹറാമിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പെട്ടുപോയാൽ നാളെ അതിന്റെ ശിക്ഷ നീയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അവന്റെ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ഭർത്താവ് വല്ലതും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ശിരസ വഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവ് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയാൽ ഭർത്താവിന്റെ നമ്പര് നിന്റെ നമ്പര് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അന്യ പുരുഷനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തുകളും മുതലുകളും സൂക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന പെണ്ണേ നീയാണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണ് മാത്രമല്ല നീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ആയിഷ അറലി അള്ളാഹുന്നെ പറയുകയാണ് ഏ സഹോദരിമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപത്നി മഹതിയായ ആയിഷ അറലി അള്ളാഹുന്നെ പറയുകയാണ് ലോകത്ത് സ്ത്രീ രത്നങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്കെങ്ങാനും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏ സഹോദരിമാരെത്തിൽ നിങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ത്രീ വർഗമാകുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കർണപുരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെറ്റി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നക്കിയെടുക്കുമായിരുന്നു ഒപ്പിയെടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മഹതിയായ ആയിഷ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും ഭർത്താവിനോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീഫിന്റെ സാരം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്താണ് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോണം കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റ് പോകല്ലേ ഇത്തിരി എന്തായാലും പുലൂസ് തന്നിട്ട് പോണേ പാവത്തിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോളി അതുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോളി ഇല്ലെങ്കിൽ അവത്തുങ്ങൾ ആ മദ്രസക്കാത്തിരുന്ന് ഭ്രാവുമായിരിക്കും ഉറക്കത്തിലാണോ വിക്രലാണോ വിക്രലാണോ നല്ലാക്കറിയാം അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കി അറിയാം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിമാരെ തട്ടി കുട്ടി കൊടുത്തേരെ ഉണർത്തിയരത് അവരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഞങ്ങളിൽ പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്തൊക്കെ ഭാര്യമാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിച്ചാല് മട്ടൻ ചാപ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോഴേ ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് അവക്കൂടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കണം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉടനീളം നീ അങ്ങോട്ട് നല്ല തിന്നും മട്ടനും ചിക്കനും ചില്ലി ചിക്കനും ഇവക്ക് ഒരുമാതിരി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ചാള ചാള തിന്ന് നിന്ന് ഇവത്തിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ചാളയുടെ ശരീര വേർപ്പിന് പോലും മീൻ്റെ ഈ ചാളയുടെ നെയ്യുടെ വാടയാ 
അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ മട്ടനൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടു അവ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഇറച്ചി ഉഷാറായിട്ട് തിന്നത് ഒതുകി ഇറക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തിരി ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക ഇതാ അന്തുത്തായ്മാ നീ നല്ലത് കഴിക്കുമ്പോൾ അവളെയും കഴിപ്പിക്കണേ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അവളെയും ധരിപ്പിക്കണമേ അതുകൊണ്ട് നീ ജീൻസ് ഇറിയ ജീൻസ് ഇട്ട് അരക്കുപ്പായ ഇട്ടാൽ അവളെ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുപ്പിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ അവിടെ ഇണങ്ങേറ് ആ ഉസ്താദ് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞെ നീ ജീൻസ് ഇട്ടാ ജീൻസിനോട്ട് കേറൂല ഗ്രീസ് പറഞ്ഞ മുട്ട് മുതൽ ഇടുപ്പ് വരെ എന്നാലേ അതിങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കേറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നീ വാങ്ങി അവക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഒരു ടീ ഷർട്ടും ഇവക്ക് ഒരു ടീ ഷർട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഉമ്മമ്മക്ക് ടീ ഷർട്ടും ഈ ജീൻസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത അവളെ രംഗം എന്തായിരിക്കും അല്ല പുതിയ വീട് വെക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് കണ്ണുവിടാതിരിക്കാൻ നിർത്താൻ കൊള്ളാം അതിനു വേണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്താം ഇത് അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നീ മാത്രം ഇട്ട് കണ്ടോ അത് വെളിയിലോട്ട് പറഞ്ഞുവിടല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുറെ വസ്ത്രങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് കീർക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടുപ്പ് വരെ കീറിയ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുമാതിരി ചുരിദാർ അള്ളാഹു അക്ബർ അടിവസ്ത്രം വരെ കാണാം ബസ്സിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പൂവാലന്മാർ പറയുന്നത് മാറുന്നത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരിമാരെ നെറികെട്ട വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രം നാളെ അള്ളാന്റെ ശാപം നീ ഏറ്റുവാങ്ങണ്ട ഇതൊക്കെ വെട്ടി 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 താഴെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ആണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരം ആണ്ട് മുതൽ വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ചുരിദാറിന്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോ ഇവിടം വരെയായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വഴി കഷ്ടം വരെയാവും കടമറ്റത്ത് കത്തനാരിടുന്ന കുപ്പായം പോലെ അവസാനം പെണ്ണുങ്ങൾ ആ ഒരു നല്ല കാറ്റം കാണാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ ബോണറ്റ് പൊങ്ങുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഡിക്കി പൊങ്ങുന്ന പോലെ ബാക്ക് ഭാഗം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കണ്ണുവിടാതെ ഒരു ഭൂതത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാ പി ടി ഉഷാടെ അതേ കൊലമാവും പിന്നെ നമ്മുടെ കൊണ്ടാട്ടിമാരുടെ അവസ്ഥ അല്ലേ ഉസ്താദിന്റെ കൊണ്ടാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും അല്ല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരാതെ പടച്ചവന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ല നാണമില്ലേ പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ നീ ഇത്രയും വെട്ടി മുറിക്കുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇച്ചിരി തയ്ച്ച് താഴോട്ട് മുട്ടുവരെങ്കിലും തയ്ച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നടാൻ നാണമില്ലേ വൃത്തികേട് അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊട്ട് നീ ധരിച്ചാൽ നല്ലത് ധരിപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ അടിക്കാവോ പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കാവോ ഉസ്താദ് അടിക്കല്ലേ എന്ന് സാരം അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ലാ യത്തുരു ഖുഹദുക്കും മഹലഹു യത്തുരു ബാസറാതിയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സംശയിക്കരുത് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കാത കഥവിൽ മുട്ടല്ലേ എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കഥവിൽ മുട്ടല്ലേ എന്ന് ഭാര്യ മാത്രം താമസിക്കുമ്പോൾ സംശയമായി പോകുന്നത് സംശയിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് നനക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം അത് തെറ്റാണ് സംശയിക്കുന്നവൻ മൂടനാണ് മൂടനാണ് വിഡ്ഡിയാണ് വൈരൂപ്യം വരുത്തരുത് മോശമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവളെ നീ നിന്ദിച്ചു കളയരുത് വീട്ടിൽ വെച്ചല്ലാതെ അവളോട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത് ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ അള്ളാഹു തോഫി നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ നിറവേറ്റി രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി മരിച്ചു പോയാൽ ഈ കല്യാണം എവിടെ ചെന്നെത്തും എവിടെ ചെന്നെത്തും സ്വർഗം വരെ ചെന്നെത്തും ഇങ്ങനെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹലാലായ നിലയിൽ ഹൈറായ നിലയിൽ നല്ല നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും തൃപ്തി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രസങ്ങളുമായി ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഭവനങ്ങളുമായി ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സമ്പത്തുകളുമായി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് അവൻ 
അവർ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിന്റെ ആട്ടുകട്ടിലിൽ ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വർഗത്തിൽ ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വാപ്പയെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുറ്റിവട്ടത്ത് നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ താമസിച്ചോ അതേപോലെ ഇവിടെയും താമസിക്കാൻ ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകിയെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെയും അരികിലേക്ക് അതാ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ കിന്നാരം പറഞ്ഞത് അല്ല ഞങ്ങള് നാട്ടില് നല്ല ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് കുഞ്ഞു മക്കള് കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അവരെയും കൂടെ കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു ഓഹോ അതാണോ നിങ്ങൾ കിന്നരിച്ചത് ദാ പിടിച്ചോ മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ ഇവരുടെ മാതാക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചുകൊട് ഇവരുടെ പിതാക്കളെ എത്തിച്ചുകൊട് ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഇവരിഷ്ടപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ ഇവരുടെ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ ആക്സിഡന്റിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം മരിച്ചു വന്നു പിന്നീട് മക്കൾ മരിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു ഇവരുടെ മക്കളെ എല്ലാം നീ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കു തമ്പുരാനേ ഈ മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട താമസം അതാ ഊഞ്ഞാലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമത്തിലേക്ക് സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജീവിച്ച മുത്തീങ്ങളായി ജീവിച്ച മോമിനീങ്ങളായി ജീവിച്ച സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ വഴികളെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച ഈ കുടുംബക്കാരും മക്കളും എല്ലാം ഓടിയെടുക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയും സലാമുൻ അലയിക്കും എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ വന്നില്ലേ അള്ളാന്റെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയായില്ലേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലം ഇപ്പോൾ ആസ്വദിച്ചില്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ സലാമുൻ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തി സമാധാനം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ വീട് എത്രയോ നല്ല ഭവനമായി നിങ്ങൾക്ക് മാറിയില്ലേ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കി തന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ മലക്കുകൾ എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇനി പോകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല മരണമില്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ചോ സലാമുന്നാലൈക്ക് മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് അബൂബക്കർ നിങ്ങൾക്കും സലാം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഇന്ന് ഒമ്പത് കാലിന് തുടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടേ കാൽ മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു തല ഈ കേട്ട കാര്യമൊക്കെ അമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ആരുടെയും കയ്യടിയും ആരുടെയും നല്ല വാക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കണ്ട പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദീനിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം ഈ പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക കുടുംബ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുകയും പാവപ്പെട്ട ആ പെണ്ണിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഐക്യത്തോടും സാഹോദര്യത്തോടും ഒത്തൊരുമയോടും കൂടി നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഹൈറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ എന്ത് ഇസ്ലാം നമ്മൾ എന്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്പരം മോമിനിങ്ങൾ സഹായികളാകണം ഒരു ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടന്നാൽ അവനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കൂ ഏത് ദിവസത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് നോക്കൂ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബുക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ
ഇത് മനുഷ്യത്വമാണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇസൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം ഏവനൊക്കെ ഏത് ശ്രദ്ധിപ്പെട്ടവനാണെന്നൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെയും മഹാന്മാരും പറഞ്ഞ വഴികളും അനുസരിച്ച് പിൻപറ്റി നടക്കുക നന്മകൾ ചെയ്യുക റോഡിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുക മുള്ളെടുത്ത് മാറ്റുക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ സതക്കയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എല്ലാവരെ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുക സലാം പറയുക നാടിൽ ആരെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ രോഗിയായി കിടന്നാൽ കഴിവത് നിന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് അവരെ സഹായിക്കുക ഒരു ചെറ്റക്കൂടിൽ വെക്കാൻ സഹായിക്കുക ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സഹായിക്കുക രോഗിയായി കിടക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക ഒരു ജനാസ കുളിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുക ജനാസ പൊതിയാനുള്ള തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് സഹായിക്കുക കുഴിവെട്ടാൻ സഹായിക്കുക ആ ജനാസയെ പൊക്കിയെടുത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയോടുകൂടി കബലടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക ഇതുപോലുള്ള നന്മയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കണം ഇതിന് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ മഹല്ലിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മഹലിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഇഴുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഐക്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ നന്മകൾ വാരിക്കോരിക്കൂട്ടിൻ അതിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച ക്യാൻസർ അതാപുകൾ അപകടങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാ ഉസ്താമാരുടെയും പ്രഭാഷണം നമുക്ക് വെക്കാം എല്ലാവരും വരട്ടെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ എൽമ പഠിച്ചവരാണ് നമുക്ക് ഇന്നാള് ഇന്നാള് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് നമുക്ക് വേണ്ട അത് അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരുടെ ആക്ഷിപത്താണ് നല്ലത് ആരുടെ ഈമാനാണ് ശരി ആരുടെ നസിഹത്താണ് അള്ളാഹിന്റെ തൃപ്തിക്ക് അതൊക്കെ അള്ളാഹ് അറിയുന്നവരാണ് നമ്മളൊരു ഉസ്താദ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ആലിമ എന്ന നിലയിൽ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും നിന്ദിക്കാതെ ആരെയും ഇകഴുത്താതെ ആകരെയും നികൃഷ്ടരാക്കാതെ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നാടിന്റെ ഹൈറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു ഈ അൽമീൻ എന്ന സംഘടനയെ നിലനിർത്തുമാരാകട്ടെ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انزله في المقعد المقرب عندك يوم القيامه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم കരുണയുള്ള അള്ളാഹുവെ രാജാതിരാജനായ നാഥായ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി നാല് ദിവസവും ഈ പാതിരാത്രി വരെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീൻ കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആരെയും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം അപ്പാക്കി തരയണമേ അല്ലാ സതക്കകൾ നൽകി അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചവറിയ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം അറിയുന്നവ നീയാണ് തമ്പുരാനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദ് സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം വരെ എത്തിപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നസീബാക്കണേ അല്ലാ ഈ നാല് ദിവസത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് നൽകിയ സഹോദരിമാർ നൽകിയ സഹോദരന്മാർ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ നൽകി അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടുകൂടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അർഷിന്റെ തണൽ നൽകി ആദരിക്കണേ അല്ലാ അർഷിന്റെ തണൽ നൽകി ആദരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാം പുണ്യമായ കാഴ്ചയിൽ എത്തിക്കുകയും പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ഓരത്ത് പോയ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്ക ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിമാരെയും നരകത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കല്ലേ അല്ലാ അപകടങ്ങൾ പെരുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പടച്ചവനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങളും അപൂർവമായ രോഗങ്ങളും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഈ മാനില്ലാത്ത നിലയിൽ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ കടങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയ നിലയിൽ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അഹലുകാരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ നാഫിയായ ഇൽമത അല്ലാ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഇൽമ തരല്ലേ അല്ലാ ഭയമില്ലാത്ത കൽബ് തരല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുകയും മരണപ്പെട്ട് പോർക്ക് പരിപ
ഉണ്ടാവുകയും അലസിപ്പോവുകയും ഗർഭിണിയാവുകയും അലസിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷമത്തോട് കഴിയുന്ന ദമ്പതികളുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച വർഷങ്ങളായി സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട് യാ അള്ളാ നീ അവർക്കത് നസീബാക്കണേ അള്ളാ നസീബാക്കണേ അള്ളാ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ തോഫീഖത അള്ളാ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ തോഫീഖത അള്ളാ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് അർഹമായ കൂലി നൽകുകയും അതിനുവേണ്ടി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ ജമാത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഇതര ജമാത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവേ നീ അർഷിന്റെ തണൽ നൽകുകയും ഹൗദുൽ കൗതർ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നാഥ محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين بنيدن وندي आत्मार्थമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന വസിയത്തോട് കൂടി എൻ്റെ പ്രസംഗം നിരാമം കുറിക്കുന്നു ആഖിർ ദുആയൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാതുഹു സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹമ്ദിക അശ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ